大家小心，此次护送龙脉，不得有失。是。什么人？镇国将军云天罡在此，闲人回避。这些魔魁动作僵硬，看来施法的人离得有些远。找到施法的了吗？还没有，那人好像很会隐藏气息。爹，好像是飞雪的声音。住嘴，保持警戒。爹，真的是飞雪。爹，我去看看。回来，那是幻觉。天罡，快交出来！你，你们是什么人？为什么抢龙脉？这你不需要知道。交出龙脉，我还能留你和你儿子一命？做梦！冥顽不化。的消费全部由云公子买单。云飞雪，云飞雪呢？云飞雪，你行不行啊？喝就喝嘛，我还怕你不成啊？来喝，都给我继续喝。得了吧，
三岁小孩都不给你喝。怎么，你看不起我呀？好了好了，云飞雪，灵儿妹妹都等你一天了，别让人家等急了。<笑>等急了，宝贝儿。嗯，讨厌。散了散了。参见主任。何事要报？属下探得消息，我们监视的目标将在五天后和东夷人有场交易。在哪儿？城外的竹林。<笑>好啊，终于沉不住气了。吩咐家眷，这次一定要给我盯紧了。记住了，我要活的。是。还有事？皇宫那边传来消息，是说，皇帝，皇帝他亲自做媒。要把文太师的小孙女文青青许配给您。文青青，许配给我？笑话！文青青可是出了名的才女，把她许配给我，不知道这皇帝脑子里怎么想？或许是是皇帝心生愧疚，想要补偿。哼，补偿？我看是监视还差不多。没事就下去吧。是。爹，大哥，我来看你们了。哎，小子，醒醒！你这酒量不行啊，这才陪为父喝了几杯呀、啊？飞雪也来了，你也试试。好啊，你云天罡，你自己偷喝酒不成，还带坏孩子。媳妇儿，错了，错了，耳朵，耳朵。为什么？你们都不见，笑，这么大人了还哭鼻子，真是丢人！滚出去！我们云家宗堂由不得你再次放肆！魔鬼！哼，云飞雪，我就困在你的石盒里，你说我能滚到哪儿去？这么多年了，你还真是一点线索都没找到，别伤心嘛。你求我，我就直接帮你把事办了。我可是很厉害的，你能有什么办法？简单，这凶手必在乾隆城内，只要把这乾隆城全部给灭了，这仇不就给报了？不信，你看。学会他，别说报仇，就算天下也都在你手中。还没打够呢，再不起来，老子把你们全杀了！将军，嗯，算了，今天先放过你们，滚吧！哎呀，什么事儿？东夷那边传来消息，知道了。爹，皇上那边不同意收回口谕是吗？哎，再想想办法吧。要不，要不我们去云府逼他们退婚吧？对，让云飞雪先退婚，陛下也奈何不了。对，我们现在就去云府。啊，对了
，把青青也叫上。青青啊，我们今日前来，主要是为了解除婚约，其他的无需在意。哼，啊，什么事儿啊？嗯，大清早的还让不让人睡觉啊？云飞雪，这都晌午了，不早了吧？哎呀，这不是昨个在青花楼找灵儿妹妹玩的开心，就多喝了两杯吗？啊、嗯，哎，别都站着啊，坐。都是一家人，小翠，备茶。谁跟你？哎，哼。飞雪啊，我和你爹也是老交情了，咱也就不绕弯子了。嗯、按理说，陛下亲自做媒，自然是天大的喜事。不过，呃，不过这婚姻呢、啊，讲究门当户对。我这小孙女不仅脾气差，还有一身的顽劣之气，也配不上你。你看，哎呀，都是小事情。我就喜欢青青姑娘这样貌美如花、脾气又倔的女孩子。你，啊<咳>，飞雪啊，青青在一个月前就已经突破了断体七重罡气之界，这样的修为，只怕你虽然有心，但也无力呀、啊。哇，七重罡气之境，一个女孩子有这样的天赋，真的很难得呀。<笑>不过，就算七重罡气之境，也不是我的对手。<笑>太师，如果我能打赢青青妹妹，是不是就能娶她了？如果你能战胜青青，只能说明你有一点机会。<笑>只要有机会。我就要争取，谁让青青妹妹那么可爱呢？打赢我，云飞雪，你是有什么事情想不开吗？青<笑>青妹妹，请吧。啊<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>血刃，云飞雪，你你耍赖！青青妹妹，这里可没人说不可以用兵器哦。再说，你觉得我二重氧气对付你七重罡气之境，不用兵器能有几分胜算？嗯。嗯就算你有血刃又怎么样？接招！这云飞雪是隐藏了实力吗？为什么青青一事儿都打不中？不是青青，她从小都是在家里训练，从未有过实战，所以纵使有再强的灵气修养，也要有一定的实战经验来作为主要根基、啊。怎么，这就喘气了？青青妹妹，你这灵气掌握还不如我一个二重氧气啊！我不信，还来啊，好倔强的丫头。
。好痛啊，云飞雪，你快放手！刚刚竟然想对自己的老公用这么狠的招数，你你看来需要好好调教一下。云飞雪，云飞雪，你个混账小子，你疯了吗？该死！啊，我干了什么？你和青青不过切磋罢了，怎么下如此重手？哼，就是，我看这桩婚事就此作罢。龙，云飞雪，云飞雪，你搞什么？这石玉都开了半天了，怎么还不来？来了。喂，这个臭小子。他怎么？等等！啊，云飞雪，你还会食欲？哼，何止是会啊，这可是咱乾隆城的誉王啊！不过，文小姐，你怎么会在这里？啊、我……哎呀，好了，再不走就赶不上好场子了。哎，走了，走了，走。也是，抱歉。青青，你干嘛？青、啊、青，你该不会是要……父亲。其实吧，嗯，云飞雪这人吧，还算还算聪明，或许可以先相处看看。这云二公子亲自开运，不知道这次能开出什么好东西。这个不错。这玉器既温暖又湿润，定是喜阳的根系主。云飞雪，你练了这么久，这么简单的血玉玫瑰你都看不出来，没什么长进吗？你闭嘴！啊！开！啊！哇！哇云飞雪还真走狗屎运，哇，厉害呀！云公子，漂亮，果然是看出来了。这云飞雪的运气还真不错，好的，让人心烦。啊，那属下去。哎，听说云将军留下了一把神兵，血刃，这倒是有点意思。哦，哇，云公子，你好漂亮，好眼力，眼力真好。谢谢谢谢。哈哈哈哈哈。不愧是云公子，云公子今天真是好手气、啊，可否赏脸和在下来一局呢？哎，云飞雪，走吧。云公子若是不敢比，直接走就是，我们青花楼也不强留你。笑话，整个乾隆城就没有我云飞雪不敢比的。青老板亲自出马，不知道看上我什么东西了，想要什么直接说便是。哼，云公子果然是爽快人，咱就比你父亲留下来的神兵血刃。啊，血刃，没意思，你们一起来。嗯谁？阿爹！雪儿，你跑到这儿来干什么？
看你比试啊！阿爹，你的刀好厉害啊！想要啊，等你长大了就给你。我比，啊啊！哼，这个云飞雪还真是个败家玩意儿。就是就是，这云家的脸都让云飞雪丢尽了。云将军泉下有知，得多心寒呐！云飞雪。这可是你爹唯一，不就是一把刀吗？你是没看到小爷我今天的运气有多好。不过，青老板，我的筹码是血刃，你的筹码是什么？林公子看上什么了？要是我赢了，我就要你这青花楼。啊，这是太大了！好，我就用这个比，云飞雪。整个青花楼里的玉随你选。哦，天哪，居然是黑纹玉！那我就不客气了。哼，云飞雪，这可是我们青花楼里装垃圾的，你当真要在这垃圾堆里找？<笑>我选好了，我就用这个。云飞雪。那块黑纹玉就是因为品相太差，所以被扔在了垃圾堆里。你当真要用它？切，谁的玉好，看出来不就知道了？好，哼，开！啊啊！天哪，居然，居然是金曜石啊！嗯，这金曜石是铸造高阶兵器必不可少的材料之一。看来我注定与这血刃有缘。青老板，瞧你这话说的，我的玉都还没开呢。啊！哇！我的天哪！我不可能！这居然是高阶金钥匙，不，这明明是一块废石。但是很遗憾，你输给了一块垃圾堆里的废石。按照约定，这青花楼的老板换人了。哎，来呀！看看这个，看看这个。哎哎哎、亲亲妹妹，男女授受,受不亲啊。想什么呢？说吧，找我什么事儿？云飞雪，七日后的食欲大会，你应该知道吧？当然，听说今年的第一名可是能得到聚财楼的一个承诺呢。很好，我就让你帮我拿到今年食欲大会的第一名。什么？大小姐，你以为这食欲大会是过家家？这冠军说拿就拿？啊，你不是很厉害的吗？那也得看跟谁比呀、啊。是啊。嗯、虽然难吧，也不是不行。真的，只是吧，食欲这么消耗灵力的事情，我又能得到什么好处？想要什么，尽管说就是。我们文家一定说到做到。嗯、好，那亲亲妹妹，猜猜我想要什么呢？你，喂，云飞雪，你你不要太过分啊！这食欲大会的冠军这么难拿，亲亲妹妹要怎么奖励我才是？说你真能赢的比赛，我我答应你便是。真的，亲亲妹妹，你答应嫁给我了？谁答应嫁给你了？我是说，给你个机会，你可别想多了。亲亲妹妹，我一定会加油的。哼，有点意思。少爷，他们今晚行动。知道了。出来吧！东西带了吗？我要的东西呢？你还真是够谨慎的。哼，彼此彼此，这是自然，谁也不想还了这笔生意。公子，传闻这玄元丹不仅能让人功力大增，还能增加人百年的寿命呢。什么东西能让东瀛人拿玄元丹来换？啊？此刻。
Persian Lu先去追东野是龙脉龙脉哪一个国家根基立业之根本你却把它卖以外族我这是在糊弄吗是吗<笑> 还以为多厉害呢不过是个二重养脉境的小娃娃可恶他居然假装中毒云飞雪居然间接比你高太多了三招之内必死还是让我出来一招秒了他不用你你身边的九重境高手走了今天你就是死路一条到死吧就是现在我的眼睛张元霸混蛋我杀了你军将军狗贼你也配叫我八年前我奉皇帝之命护送龙脉半途却遭到劫杀我同我儿因此丧命而这幕后的主使者就是你张元霸将军不不是我是的是谁说不对你不是袁将军已经死了死了少废话快说雪刃这不可能你已经死了我亲眼看到他不可能不可能你快点问他承受不住了不行不就要问出真相了快说是谁不好完了完了 凶骨碎了，静脉停滞。云飞雪，你害死我了！快！不准。老子是安人从不能逃八年了我的力量终于回来了飞魂云飞雪你这具身体会叫定吗混魂诀
想吞噬我的蛇魂，没那么容易。你个混蛋，早晚有一天，我要灭了你的神魂，杀了你的肉身。张将军，能聊聊吗？没什么好聊的。那现在呢？好，不说是吧？我给将军开个头，不如就从金龙卫开始说起吧。别说了，云飞雪，这不是你能管的事儿。笑话，这天底下还就没我云飞雪不敢管的事。张元霸，你说还是不说？哎呀！你都伤成这样，还想和我斗？反正都是死，给个痛快吧！想死，没那么容易。你要是不说，我就把你身上的骨头一根根的折断。胡说胡说！我只是奉命将你父亲引到树林，其他的我就不知道了。是谁下的令？我不知道，我真不知道。那人蒙着面，我只能看到他左手拿刀，右手有颗痣。啊！这个人，好熟悉的感觉。哼，为什么不逃？反正逃不掉，正好有几个问题想请教阁下。哈哈哈哈云飞雪，没人教过你，弱者不配谈条件吗？我爹死得早，还真没人教我。但他说过，凡事事事总比不是好。这人怎么知道如何破解我云家的刀法？早点拿出来，不就没这么回事了？刀都拿不稳，还想跟我搏斗？云飞雪，你可真是给我惊喜！都说云府的云公子是个混吃等死、断体二重的废物，我倒要看看你究竟藏了多少能耐。收手吧！是你，这可是金龙卫的任务，可别怪我没提醒你。金龙卫，我不管是谁的任务，我只知道你动了不该动的人。哼！等等，人可以走，东西留下。如果我说不呢？你说什么不重要。于我而言，不过多杀一人罢了。多谢前辈相救。记住，不要再抑制自己的力量了，只有实力强大了，才能保全自己。是，敢问前辈您是？前辈。封印一剑，现在是断体四重境了，得想个隐藏功法的法子，不然迟早被那些暗处的疯狗识破。救命啊！啊！小子，看你还能往哪儿跑！告诉你，我爹可是朝中三品武将。少废话，不答应把血刃偷出来，今天你可走不出这破庙。我，我是不会出卖朋友的。朋友，云飞雪不就是个会食欲的二世祖罢了？你真以为他把你当朋友了？大哥
，别跟他废话了，他要不做，现在就宰了他。你、啊，你啊，你，你啊，快走！壮士，保重啊！嗯，混蛋，敢坏我们的事！嗯，不怕死的就过来，杀了他！你啊，你啊！喂，出来吧，反正除了我没人看得到你。我要学九阳不灭体。哎，来了，不就是一本书吗？唐真这么厉害，你懂什么？这九阳不灭体乃上古九阳道人所创，乾坤斗转，星海无量，九阳齐聚，毁天灭地。那学这个要多久啊？一年？哈？啊不，半年，最多半年。在我的精心指导下，再收集十株炼阳草，三颗紫雷果，一瓶地火精，一块冰魄玉，一尊三皇鼎，一定能成。云飞雪，你可要快点找啊！坑爹吧！这些东西哪个不是价值连城的宝贝？怎么收集啊？喂。嗯、云飞雪这个臭小子，我倒要看看你这断体二重里究竟藏着什么秘密。嗯嗯啊、小娘子。别跑啊！嗯，啊、混蛋！文青青，去死吧，臭流氓！不是，这是我房间，你怎么在这儿？我是因为，不好，来不及了，快跟我走！哎，去哪儿啊？你快一点儿！十一大赛来不及了，嗯，急什么？这不还有两天吗？这十一大会提前了，你不会不知道吧？啊？云飞雪，你可是答应过我的，不许出乱子。不会不会，我查过了，这次比赛你有两个非常强劲的对手，一个是来自冰城的薛思雨，还有一个……嗯、打人了！这不是石家二少爷吗？李子峰，说不起就别玩了。没本事也敢来石玉，也不看看你的对手是谁。哼，我输不起，分明是你许诈。那块玉我看过，根本不可能开出那么次的东西。还敢狡辩？看来是全都没挨够。啊！云飞雪，石原，石玉就石玉，你打他干什么？打就打了，你管我？哼！啊！我的手，啊啊！放开他！啊！哥，他们俩欺负我！啊！你你别胡说，明明是你先动手的。我只能看到他左手拿刀，右手有颗痣。行了，该回去了。啊！哼！等等，石原，你不是喜欢石玉吗？要不要和我来一把？咱们凭实力说话。切，谁要和你石玉啊？小爷我可得把力气留到石玉大会呢。哼，自不量力的家伙！站住！整个乾隆城都知道云飞雪是护国将军云天罡之子，怎么他还请不动你？不好意思，今天实在不敢请，我还有事，先走了。管你什么事，嗯、比完了再走。你算了，石老弟。看你年纪小，我也让让你。这里有三块玉石，随便你拿出几件宝贝，只要他们加起来能有我一块玉值钱，就算你赢。呸！云飞雪，你好狂的口气啊！少废话，就说比不比吧。比就比，谁怕谁啊？好，那就开始吧。第一块玉石，我要你给吕子峰道歉。切。妈呀，是极品灵草石雕花！啊！第二块玉石
，我要你退还女子风输掉的全部东西。拆！居然还有金钥匙！啊、第三块玉，我要你。我的右手。嗨，等等。这是传说中的冰中王者，冰破玉。啊！完了，这次十元注定了。严飞雪，不要太过分。怎么，是自己动手，还是我来？哼，想要我的右手，想要你的命来换。啊啊啊啊啊啊啊我的妹！扶、啊、手，少爷，让我来。啊！扶、啊、手。少爷小心，此人实力非凡。爹，你来了。嗯。混账，竟给我惹事！还有你，让人急两句就动手。啊！是。云公子，实在抱歉，都怪我平日里管教无方，养出了这几个不争气的畜生。你若实在不解气，就砍我的手吧。啊！算了，本少爷累了，走吧，回去吧。哦、胡大师，刚刚云飞雪的能力你也见识过了，怎样，有把握？不好说呀、啊，我从没见过那个年轻之辈的眼里如此神秘莫测。也就是说，你也没把握能胜过他。抱歉，老朽才学书籍。那。如果他发生了什么意外，参加不了这比赛呢？公子放心，如果没有云家这小子的话，这第一名老朽十拿九稳、啊。好，有您这句话，我就放心了。接下来，您应该是见不到他了。是谁？好家伙，大白天的敢当街抢人了！啊、哦，太好了，还没开始。云飞雪，嗯、啊，神呢？在下云飞雪，人称赌神、啊嗯。不知两位美女有没有兴趣陪我去喝两杯呀、啊？哎，我的耳朵，哎。干嘛？这不还没开始吗？比赛开始前，你就待在我眼皮子底下，哪都不许去。这么凶，以后怎么嫁得出去？你说什么？没没,没什么。少爷，不好了，云家传来消息，小翠不见了，对方留下字条，说是让您。知道了。青青，不好意思啊，我有急事儿，得先走了。哎，比赛马上开始了，去哪儿？放心，我一定会回来的。错不得，是那小丫头不强。天！啊，公子！去！怎么又是这个鬼地方？玄元丹还在吗？还在。奇怪，这人绑了你
，不是为了轩辕丹，那是为何？谁？好啊，云飞雪，你还真敢来呀、啊！狗贼，好大的胆子！云府的人也敢动，也不出去打听呢。你云爷爷是谁？云飞雪，我劝你嘴巴干净点，惹毛我了，让你吃不了兜着走。切，唬我呀！我看你啊，只想拖延时间，不让我去食欲大会，根本不敢动手。哼，都说云二公子蠢笨如猪，传言不实嘛。早知道云公子身边高手如你，我之前派出两名杀手去威胁吕子枫，但是一直没消息，是你干的吧？呀，是你，云飞雪，我今天亲自守着你，看你使什么把戏！你，哎，想动手啊？我提醒你，这家伙可比张元霸强，要不你把我放出来，看我一招秒了他。闭嘴！切、嗯，逞什么强啊？有本事你废了他呀！滚蛋！哎，叫谁滚呢？看招！嗯，好凌厉的剑气！大胆淫贼，光天化日胆敢强抢民女，还不出来受死！哟，感情你是个淫贼啊！呸！何人叫嚣？哼，问得好。吾乃雪山独侠，剑指江南，打遍天下无敌手。江湖人送外号“寒梅剑仙”是也。受死！呀！哼！哎呀！去！啊！还有多久能恢复？大约一炷香的时间。别着急，慢慢来。嗯。血龙刺！没想到这招威力这么大！哼！第二式血月寒。这都是些什么花里胡哨的名字啊？这小丫头单论剑气，两个丈元霸都挡，可这实战完全不行。招式大开大。这个杀手明显是在你的心，老太呀，不出三招，这丫头必死。不好。啊！冰城的。啊！可能。你这个淫贼，毫不知廉耻，打不过还偷袭我。还想赢我？小心，那是司马飞刃。寒梅掌，嘿，后面。啊，不好！好手段，没想到魂力还能这么用。他能感应得到，哼！这下功法被人察觉了吗？你这善心的改改了，早晚要出事。救人要紧，我。他他刚刚突然就倒地，死了。不是我，我没杀他。嗯，他是服毒身吗？打不过就打不过嘛，干嘛非得寻死啊？这杀手有杀手的规矩，若完不成任务。回去也是意思，啊！可我看的画本子不是这样写的。那些写书的酸秀才又能打几个？是吧，薛公主？嗯，说的也是。啊，说，你是怎么知道我的身份的？公子。嗯。公子。就这，冰雪神功哎，乾隆城谁不知道？冰城的薛家靠此神功，战而不败，威震乾隆城呢。想不到我们薛家还挺有名嘛！不过，你又如何确定我就是薛思雨？这还不简单？说到冰城薛家，谁又不知道薛家独女薛思雨是个绝世天才？
今日一见，果然名不虚传。再说，能把《冰雪神功》修炼的这么厉害的年轻一辈中，除了薛思雨，还能有谁啊？嗯、那倒也是。小姑娘长得一副机灵的样子，还真单纯。这人不是没化妆的人，那么绑架小翠的人一定在聚餐楼找。好了，我还有事，先走了。啊，徐小姐，是不是要去食鱼大赛啊？这你也知道？嗨，整个乾隆城都传开了，好多人都在聚餐楼外等着呢。哎，那一起吧，走。青青，青青。<笑>不好意思啊，让你久等了。厉害呀、啊，云飞雪，从哪儿认识个大美女回来？给你介绍一下，这位是我刚刚认识的女侠，在下。哇，你真是女侠，呃、是厨婆安良的那种吗？那是当然。哇，太酷了。萧公子，您该不会对云飞雪……嗯，胡大师放心，这云飞雪有皇帝偏袒。这次只是给他点教训罢了。嗯，萧公子出手就是有分寸啊。那是当然。<笑>女侠武功一定很厉害吧？有时间能教教我吗？嗯。这，废物，没困住云飞雪，怎么还让他和薛思雨搞到一块去了？薛思雨，听说他可是食欲的大行家呀。公子，现在怎么办？走，会会他。这城外总有一伙没化妆的歹徒闹事，专抢女子呢！啊，还有这事，太无耻了！薛公主，嗯、啊，香无叶，别来无恙啊！果然正主来了。薛公主，啊、你就是那个剑指江南、斩妖除魔的还没见仙薛思雨？哎呀，又被认出来了，真讨厌！嗯嗯、薛公主初来乾隆城，萧某还是要善意的提醒公主，不要被某些不学无术。花天酒地的骗子给骗，哟，小不叶，你指桑骂槐的说谁呢？思雨妹妹可是我朋友，一起来食欲怎么了？哼，没怎么，我只是告诉薛公主，这乾隆城里有恶人专门对小姑娘下手，公主要小心呢、啊。是啊，那群混蛋，连我府上的丫头也不放过，实在是够无耻、够下贱、够混蛋、够……云公子，你也要小心。这次绑的是你家的仆人，下一次指不定就是你。嗯、你、嗯，先看看。绑我？我又不是大姑娘，难不成绑我是不想我参加食欲大会啊？你，怎样？这这香雾叶天资一般，刚入洗髓境。他的灵力一看就是经过天才地宝和顶级功法的加持，看来这小子背后不简单呀、啊！云飞雪区区四重通脉境，和我六重洗髓境可合？够了！都什么乱七八糟的！大会正式开始，薛公主，我还有事，就先告辞了。别，大会开始了啊，我们赶紧进去吧。好，快走。喂，不如把你的封印全都解开，直接废了这小子。又你滚！嘿，你。好漂亮啊！<笑>不就是个庭院吗？和我家的比起来，哇、哦哦，有钱也不带这样炫富的吧？哇，<笑>好大的树啊！三位客人，领领便请。走吧。
，哎，请。嗯，等等。嗯。胡勇怎么在这儿？哎呦，三位终于来了，啊、快开始吧。呃，三位来迟了，我再宣布一遍规则啊！一刻钟内，谁能在这屋子里的玉石中开出地灵果，就算赢。请吧。呃呃，补充点哈，这一人只能选一块，选定离手，不可反悔啊。嗯嗯，喂，别担心，有我在，大家不用怕。这里是聚财楼，谅他们也不敢乱来。只是这批玉，玉，难道玉有问题？啊，选这块吗？嘿，客官，你干什么？哎呦，轻点儿放啊！哎，哎呀，呃，轻点儿。怎么样，选哪个呀？这些玉里面根本没有地灵果啊！怎么会？啊，客官真会说笑啊！呃，喂！这玉颜色不纯，光泽暗魂，灵力微弱，这根本不可能是土系宝物。这两块玉，一个有大片红色符文，典型的火系宝物的特征；一个看似灵力充沛，但周围环绕的灵力啊，杂糅相斥，明显就是后天加工而成的。哎，这个呢？这个大，个头虽大，可惜啊，里面一件宝物也没有。我不信，蓝色晶石。一人可只许看一块啊！闪开！来人呐！快来人！你再敢胡来，我就把你赶赶出去！赶出去又怎么样？这就是个骗人的玩意儿，里面根本就没有地灵果。谁说没有啊？嗯嗯嗯啊！这不就是吗？不在桌上又怎样？规矩不都说了，这屋内的玉石随便开。是啊，这规矩可说得清清楚楚的，是你不认真听的。混蛋，敢和本小姐玩阴的，和这种奸商废什么话？直接砸了就破店。好，动手了，打人了、啊！怎么回事？有人在这闹事儿啊？哎，那不是文府的大小姐吗？你，够了。掌柜的，你是说这个房间里的玉都算，是吗？呃，是啊。那好，呃，那是装饰物，那不不算。啊啊！掌柜的，这算吗？真是地灵鬼、哎。算。走。嗯。对、啊，哼，给你，一起去决赛转转。呃，别，你去吧，我技不如人，愿赌服输。<笑>要我说啊，刚刚你真应该收下那地灵果，不去白不去。哎，愿赌服输嘛，反正我也没猜对。呀，哎呀，糟糕，我应该收下云飞雪的地灵果来着。怎么了？他们就是想把我赶出来，这样云飞雪孤立无援，肯定会吃亏的。嗯，好久没有吸到这么纯正的灵气了。嗯，哎，别走啊！嗯，云飞雪，算你运气好。你是瞎的吗？运气和实力都分不清。你，哎呀，好疼啊！哎
，这都开不了吗？<笑>就你那点灵力，也想开着藏玉？嗯，这玉个头够大，不过挺费、啊。一派胡言，这可是后天藏玉。哼，那又有什么不一样吗？哼。这玉石凝聚的天地之气，本就是温阳宝物的最佳场所。况且在乾隆城，光是想找到这么大块的完整玉石，就已经很不容易了。里面的铠甲必是极品。不过，云飞雪，你连后天藏玉都不知道，我劝你啊，还是早点放弃，别趟这浑水了。别听这老头瞎说，你又回去试试，不就知道了？魂诀，这云飞雪又在搞什么鬼？嗯，小心后面。好小子，居然能抵住我的一拳！可惜我现在就送你上西天！各位朋友，首先，请允许我代表聚财楼欢迎大家的到来。是他。接下来就是你们所要面对的题目。谁能打开这块玉石，完整的取出里面的盔甲，谁就是这次石玉大赛的第一。在乾隆城，从未见过这么大的后天藏玉，怎么开呀、啊？怎么开呀、啊？就是，铠甲和玉石早就融为一体了，这聚财楼都不开的玉，我们……聚财楼开出的条件，想必大家都听说了。只要能完整取出铠甲者。我可以答应你们任何一个条件，这其二嘛，获胜者可以在聚财楼的藏宝库里任意挑选三件宝物。哎，所有东西随意选，随意。啊！那可是货真价实的宝库啊！其三嘛，本人会亲自提供一张面值千万的紫金卡，以后在聚财楼。购买的任何东西都享受半价优惠。哇，太好了！行走，让我来。不错，这么短的时间，就直接从断铁二重氧气充到四重通脉了。嗯，真有你的。前辈客气了，只是侥幸而已。你中了暗伤，哼，吴庸这个混蛋，也敢在我聚财楼闹事？放心。这人我来办，前辈，只是一点小伤，没事的。嗯，不对，前前前辈，嗯嗯，啊，没什么，只是，按理说，胡庸也算断体八重境内的高手，受他一掌，至少肺腑受损。呃你居然没有大碍，呃，可能是我运气好吧。嗯，运气吗？啊，是，是，这这真的运气。啊，这副铠甲里面是……云飞雪，你现在的状态不适合食欲，这个给你，然后就随我去偏房休息。这是玉魂丹，哇！土豪啊！谢谢前辈。哎，这不能全吃下去啊！啊！你啊！啊！啊！热！热！好热呀、啊！该死的云飞雪，这么多灵力，石海根本承受不住。
这地丹派强了我也压制不住了不要压制我会用这股力量来突破魂诀别开玩笑了就你现在的境界根本不可能开启魂诀第三层老板这可是三颗御魂丹呐出事了不会赖上我们吧突破魂诀会遭遇幻
吵死了。臭小子，我告诉你，这可是被困了万年的上古图腾啊，不知道积攒了多久的怨气。你要和他动手？我劝你还是跑吧，跑？我为什么要跑？啊？你真要和他打呀？能了解上古图腾的解，我可不想错过岳飞雪，刚突破就知道魂诀怎么用了。当然，论实力我不是他的对手，但这也有是魂体。只要是魂体，我的魂诀就能对付。岳飞雪，你可别乱来啊！我告诉你，你若是用魂诀帮他脱离冰甲的束缚，就等于废了这副冰甲。咱们今天别想活着出去，那又如何？对了，你之前说的图腾到底是什么？不过就是些前人的兵器，用的久些，生出了灵智，炼化为图腾罢了。你说我的血刃是不是也不一般？当然，这血刃本就是难得的天级兵器。那血刃以后也会生灵智，有图腾吗？这个嘛，快说！你先把魂诀修炼到第五层，我再告诉你。滚蛋！这就是价值五千万的紫金卡，能在聚财楼所有商铺通用。云飞雪，你有什么愿望，尽管提出来吧。前辈，我想要什么，您不是最清楚不过了吗？让我说出来，您真的会帮我吗？聚财楼允诺过的事情一定会做到，但云飞雪，我希望你想清楚，不要为了一些没把握的事，白白失去了现在的一切。哎呀，都知道这聚财楼财力通天，无所不能。可惜了，我这次是答应了朋友才来参加比赛的。方老板，文青青母亲的病，就要麻烦你了。好，稍后我就派人抓几副药送去。那就多谢前辈了。请吧，云飞雪。嘿嘿嘿嘿嘿嘿，有知。哎呀，别生气嘛，云飞雪，你看你从进门开始就一直垮着一张脸，多难看呀！谁说我生气了？我只是疑惑，疑惑什么？这聚财楼向来独立于乾隆城纷争之外的，可这方万才却三番五次的救我。刚才我试探他，他却并不想帮我。算了，想那么多干嘛？你看。这可是好东西
。怎么样，这是个好东西吧？好凶悍的元气，这到底是什么剑啊？这把剑叫赤魂剑，这可是当年李生义的佩剑。李生义是谁？他可是能文能武，身高八尺，力拔山河，是开国皇帝东方一念身边最受宠的太监。太监？哎，别不信，这金龙卫还是他创建的呢。那这剑和我的血刃哪个好？这把剑兄弟之气很强，应该是沾染了不少冤魂的血，但真的和血刃这样的天劫神兵比起来，还真不好说。就算强过血刃。这种靠冤魂积累杀气的兵器，我也不屑用。哎，兵器哪有错呀？是要看什么人用的。这么大的地方，什么时候才能看完？这个简单，你用魂诀探查一下不就行了？魂诀，每一层魂诀的突破，魂力都会提升。突破到第三层魂诀，就可以感知周身百米内的所有角落。虽然不能入微，但探查个宝物还是不在话下。哇，这才能称之为宝库啊！怀身、千年灵芝、红色曼陀罗、寒天龙须果、紫雷果，嗯，紫雷果，这就是我修炼九阳不灭体所必须的灵药。嘿、hey, ，好，袁飞雪，看看我发现了什么好东西。你能不能别那么一惊一乍的？牵引绝杀术，一会儿把这个偷偷带出去。为什么？这本牵引绝杀术可不简单，每次出手之前气息隐藏，出手的一瞬间可以把战力提升到极致，一击必杀。不仅能让你的战斗力短时间内提升几个档次，配合着还能把魂诀发挥出意想不到的作用，最适合你了。好。我看是最适合你吧，当然，呃呃，哪哪还有？我可是在为你考虑的。方老板，云飞雪，这么快就出来了？您这聚宝库实在太大。这方万才究竟有何目的？少主，何事？回禀少主，我我直接说。我已查明，是李管家给我的糖水有问题，是我疏忽大意，让少主冒险，请少主责罚。知道了，下去。是。等一下。啊这是牵引绝杀术，以后除了修炼，需要多长点心眼。谢谢少主。好了，去吧。嗯。喂，有没有搞错啊，云飞雪？你知道这是什么级别的武学吗？我还特意嘱咐过你，让你偷偷练。你倒好，转手就送给手下。云公子真够风流啊！他们都是无父无母的孤儿，从小就跟了我，与我出生入死。正是知道这牵引绝杀术的珍贵，我才要分给他们的。哟
，自己无父无母，还想着给别人一个家。云飞雪，你还真是稳当。滚回去！我不，那就在这守着。哟，云飞雪，你这修为压制多少年了？你还知道修炼呀、啊？断体击出需要骨髓和经脉达到一定极限，灵力才能外爆。本就是断体修炼中最困难的，可云飞雪早几年前内力就已经达到了六重吸髓境巅了。这些年一直以六重内力出招二重阳来讲，按理来说这样做肯定自损修为，伤害灵力。怎么这小子体内灵力反而这么崇拜？难道这小子当真有什么过人之处？罡气外放，断体重造。哟，你小子居然连续突破六重境界，到八重内柔境了。只是把之前封印的力量解开而已，没什么了不起。切，知道没什么了不起就对了，才断体八重而已。等你突破了魂诀第五层，你看着乾隆城谁敢惹你？魂诀吗？先不急，时候到了，我自会修炼。你，嗯，啊，这是。看来今晚会很热闹。福叔，少爷，少爷您，您解开封印了？嗯，有些账是时候算算了。那些人都在监视之中，是老奴暗中清理掉，还是不用？把礼开叫了就行。是。<笑>云飞雪，你是想试试魂诀的威力吗？啰嗦。公子，今晚后院溜进来两个小毛贼，看这府里的丫鬟不错，一时起了歹意，索性都被我处决了。两个小毛贼就下如此重手，你总管这是替梅花庄善后吗？梅花庄，我没听说过。公子，糖水就是李管家给的，是李管家和梅花庄。住口！云飞雪，你敢？啊啊啊！出来吧，参见少主。这梅花庄烧杀抢劫，为非作歹。今天你们跟着府主，直接灭了这梅花庄。是。该死！这云飞雪原来还藏着这么一手，我居然一直没发现。这都在装傻！若我不傻，这乾隆城容得下我云飞雪吗？啊、说吧、嗯，是谁派你来的？休想从我口中套出一点消息！不说我也知道，嗯、把我丫鬟不让我参加食欲大会的，不就是萧无业吗？啊！嗯、果真是他！我劝你老实交代，不然……呃啊呃啊断体八重，云飞雪，连你的修为都是假的了。怎么，很失望吗？还好我早有防备。啊
七重镜吗？怎么突然这么厉害啊？嗯，这不太像是他自己的功能，难道是隔空操控？你先有分觉试试。回血。觉居然对他没用，不好，是剑魂，他的魂魄被人控制了。啊啊啊啊啊啊啊、天佑，别瞎说。嗯，臭小子，这牵引绝杀术你居然看一遍就学会了，这种战绩有什么难的？人非血，这就是控制他魂魄的力量，可惜肉，这魂绝有大用。天地凝气，万物摄魂。我，我的修为。哦，居然有人能破得了我的控魂之术，有意思。求求你，云飞雪。你看我在云家待了十二年的份上，饶了我吧！哼，十二年，整整十二年啊！李开，你在我们云家待了十二年，我父亲待你如家人，可你呢？为了提升那一点点修为，你就投靠萧无业，受金龙卫。说，谋害我父亲的到底是谁？因为云将军的死真的与我无关啊！是不是萧无业干的？不是，是，听说是金龙卫高层谋划的，我们也是事后才知道的。说，萧无业派你来干什么的？他要我找，找一本什么什么秘籍？秘籍？啊，云飞雪，我真的什么都告诉你了，可以可以放了我吧？啊，我还想让你给萧无业传句话。什么话？啊！福叔，没化妆的事处理好了吗？处理好了，但刚刚我得到一个消息，石小坤死了。死了？就在前晚，被人一掌毙命，全身静脉剧断。想来凶手是要栽赃给你。现在石原带着一帮人，马上就要找上门来了。来的这么快。石原，你干什么？啊，嗯、呃，抱歉，抱歉，于飞雪。薛思雨，大清早的你干什么？你看，我好不容易弄来的。于飞雪，快帮我看看，里面有什么好东西。<笑>嗯，啊，嗯。抱歉，有点事情要处理一下，福叔，招待一下。哎，云飞雪，走啊，石老弟。云飞雪，哎呦，这是干嘛呀？请杀人凶手，偿命来。哎，我和你们石家无冤无仇的，你可别冤枉我。放屁！云飞雪，那天十月，你没能拿掉我哥哥的右手，所以怀恨在心，偷偷找人下杀手，是不是？不是吧？就为了块玉，我至于吗？啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
。啊啊、这小子怎么突然这么厉害了？石原，你能先冷静点听我说吗？哼，还有什么好说的？云飞雪，今天我就让你血债血偿！呵，那，那，那。云飞雪，你多欺少，算什么好汉？这个姑奶奶怎么来了？云飞雪，云飞雪，云飞雪，你在哪儿？怎么，又想杀人灭口？来呀、啊，小爷要是眨一下眼睛，就是你孙子！云<咳>飞雪，你到底想……石原，我知道你们石家一直在帮皇上监视着云家。你、你、你怎么知道的？这你别管。你哥哥的死，若真的是我干的，你父亲早就去皇上那边参谋一般，怎么可能忍气吞声，连夜将石小坤下葬？云飞雪，你是不是知道什么？现在我还不确定，但我知道，你哥哥是萧无业的人，他的死很可能和他有关。不可能，我哥哥怎么可能是萧无业的人？云飞雪，云飞雪，你在哪儿？你可以先去你哥哥的遗物里找找看，等你真的醒了、啊、再来找我。皇上。这围剿梅花庄本就应是朝廷的事，什么时候轮到他云飞雪插手了？臣父意，云飞雪此举根本就是藐视朝廷，欺君犯上啊、嗯！皇上，够了！这云府乃三代忠良，况且先帝亲赐的真龙宝刀本就拥有先斩后奏的特权，于情于理都不该罚。来人，赏云家黄金万两！<笑>云飞雪，哎，嗯，大白天的，当街打人，还有没有王法了？算了算了，人家哥哥刚走，悲伤之情可以理解。哼，再怎么样也不能拿别人撒气啊！对了，思雨妹妹。你大清早的找我，就是为了找我看那块玉吗？哼，我决定了，我要拜你为师，学习石玉。啊，跟我学？没错，在聚财楼时，玉石中那么微弱的气息，你都能感受得到，魂力感知比我还厉害。我要和你学。我云飞雪向来乐于助人，只是这石玉吧，本就是消耗精力的事儿，我倒是想教，就是吧。我受了点伤，得补补。哼，那么请问云公子，你想怎么补呢？简单，只需十株炼阳草和一瓶地精火，调养调养即可。口气不小嘛。<笑>可以商量的。行了，不商量了，就按你说的。啊，这么痛快？等我收齐了东西，再来找你。这丫头还挺有趣。嗯。大人，云家那边的案子还没有消息吗？咱们派过去的人全都死在梅花庄了。什么小五爷，给我站住！石原，你不老实在家待着，跑到我萧府门口撒什么疯？杀人凶手，还我哥哥命了！笑话，乾隆城谁不知道这石小坤和云飞雪有仇？要寻仇，找他呀！滚开！站住，小五爷！我知道，我知道你是金龙卫的人，我哥哥的死和你脱不了关系。走了，萧老爷在前厅，马上要出来了。哼，不知道你在说什么
，下次还敢来我萧家撒野，小心我让你横着出去！刚刚那个戴面具的人，不是之前在破庙？于飞雪，现在怎么办啊？接下来就该杀你哥哥的凶手出来。谁？是在找我吗？你，你是谁？不是你一直嚷嚷要找我吗？怎么，害怕了？是你，是你杀了我哥哥，你是金龙卫的人。知道的挺多呀，那就别怪我动手了。凶手，偿命来！石原，上路吧！于飞雪，救我！来帮我施展昏君，啊呸！这时候想起我了，我告诉你，大爷我就是现在千影绝杀术，该死！你，又来，臭小子！这种骗小孩的把戏还没玩过吗？你这种分身只有一个是实体，其他的都是虚影，是吗？那你不妨再试一试。哈<笑>我猜对了，雪刃，难道是云府后人？还来，这次要你的命！嗯，小子，就你这点修为，是躲不过我的。走。走。走。这不可能。怎么，是个和尚？乾隆城内外，除了皇城寺，再无其他的任何寺院。寺内高手如云，寺外常年有乾隆君住着。岳飞雪，这高手不会是皇帝派来的吧？他不是刚赏赐了你吗？要么就是金龙卫架空了朝廷，暗中控制了整个国家；要么就是……皇上也和当年的事情有关系。嗯、啊，是他。哇，嘿嘿。哎，姑奶奶，这里可是很贵的。嚯、哦，云飞雪，你总算回来了。我把草药给你带来了，好，好啊，那你就多谢。没想到你这么小气，连个盔甲都不让我碰，那我走了。哎，思雨妹妹，薛女侠，你这是干嘛？嗯，不是想学诗韵吗？我教你。真的？现在就教？好，现在就教。质地越高的玉，就像婴儿的肌肤一样，让你爱不释手。你感受一下。嗯。真的耶！云飞雪，云飞雪。所谓魂游心生。
，心犹念什么？一念魂灭，一念一生，生死循环，生生不息。好家伙，我到处找你，原来躲这儿潇洒呢。呃，青青，你听我解释。嗯、那个，今天就学到这儿吧。你要的草药都在里面了。那……啊、哦，对了，云公子，有机会帮我留意一下。我的爱宠金刚猿在乾隆城丢了，他叫小圆圆。成，嗯，再见，再见。呃，喂，云飞雪，你这个吃里扒外的家伙，怎么教他食欲不教我啊？啊，你也没说要和我学啊。哼，我不管，你教他什么，全都得交给我。好，好，好，一定教，一定教啊。对了，青青，你母亲的病怎么样了？啊，你还说呢，吃了那些药。病情非但没有好转，反而越来越重了。不应该呀、啊。这样吧，我再去聚财楼找一趟方万才，你母亲的病一定会没事的。真的吗？嗯，放心，会没事的。嗯。啊啊啊啊啊、呃，那个云飞雪。啊你答应的事情，别别忘了啊！怎么怎么回事？怎么看到那个混蛋云飞雪，心跳的这么快？福叔，怎么了？少爷，太奇怪了，最近盯着云府的眼线。突然，全部消失了。何人敢在云府放肆？剑虎之森，灵儿。少爷，您去哪儿啊？福叔，你看家，我要去剑虎之森救灵儿。少爷，这剑虎之森本就是吉凶之地，敌人在暗，只怕……没事儿。福叔，记住。任何人来云府闹事，直接动手。是。哟，什么风把云公子吹来了？你，小无业，我没找你，你倒是送上门来了。云公子，我刚看见一个伤了手的丫头跑进这林子。你说，在这剑骨之森里，她能活多久啊？你，小无业，灵儿要是有个三长两短，我叫你陪葬。嘿呦，我好害怕呀！想当年，云老将军纵横战场，想不到他的儿子竟然会为了一个青楼女子不顾生死，真是悲哀呀！你，萧无业，等我出来，咱们的事还有我父亲的账，一起慢慢算。哼，云飞雪，敢灭了我的梅花桩，我要让你付出代价。我就知道，灵儿这么聪明，一定会给我留下线索的。灵儿、啊啊糟糕，灵儿一定是被人抓住了。老大，咱们到这剑虎之森这么久，嗯
，一只剑齿虎都没看到。倒是抓到这样一个如花似玉的小妞，肯定能卖个好价钱。滚，给我多灌点，让他老实点。哼，谁？丁二，公子，公子，公子，丁二，没事了，土匪都被我赶跑了。丁、啊、二，还怎么了？丁二。糟糕，毒已经深入脏腑了。此毒不仅会侵蚀修为，而且还会一点点侵蚀掉人的神智。不出三天，这个小丫头就会失去神魂，变成个行尸走肉。灵儿，灵儿，难道真没办法了？这乾隆城的毒我没发觉。不过嘛，我倒是知道，在这剑虎之尊深处藏着一株天界的灵药——天心草。解你们乾隆城的毒，还不是轻轻松松？天心草。嗯、云飞雪这小子腿脚还真是够麻利的。居然逃出了我的感知范围，大哥，萧无业那小子，不过在圣主面前花言巧语几句，竟然敢差遣咱们哥俩了。就是，这圣主也太谨慎了吧？不就一个云飞雪吗？嗯，居然需要咱们出手。啊、找到了，那边。这就是能救灵儿的天心草，那是，这灵药传闻可是神域的蓬莱公主带来的。蓬莱公主失踪后，才流落到这剑虎之森的。好，只要能救灵儿，我都要去试一试。这些东西似乎很惧怕我的血刃。那当然，血刃毕竟也是天界兵器。臭小子，原来跑这里来了。看来，这两人就是萧无剑安排的。云飞雪，不用血刃你怎么打？这可是两个十重境的高手，不如把我的魂锁解了，我替你。你做梦了！哎、小子，今天你别想跑出我的乾坤阵。跑？我为什么要跑？我就站在这儿。等你乖乖的自己过来。这云飞雪的功法属实奇怪，一路走来，他的气息忽明忽暗，肯定有古怪。过来，<笑>云飞雪，你失心疯了吗？你过来呀、啊！这是怎么回事？你过来呀、啊！我我的身体不受控制了。这，你什么时候学会的？用魂诀操控人了？该死的，怎么都挣脱不了！二弟，快来帮忙，我动不了了！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊
，对自己这把困住的滋味，如何呀？你杀了他，杀他，不过是让他睡一会儿而已。混蛋！你千眼绝杀术。咋这么低级的分身还想拦我？不管了，拼了！你，云飞雪，这家伙现在似乎是有人在操控他。他，他变得和李开一样了。受死吧，云飞雪！是吗？哼，拿着血刃又有什么用？我拿着血刃，可不是为了和你打。那你是要做什么？啊，云飞雪，原来你早就算好了这一步。天心草药力属实强劲，灵儿的身子恐怕承受不住。公，公子，灵儿，坚持住，马上就好了。好了，都已经逼出去了。公子，公子，你没事吧？没事，灵儿，这江湖之森危险重重，我们还是得抓紧下山去。好，公子，这太阳马上下山了，我们还要继续往前走吗？嗯，敌人在暗，我们在明，不知道萧无业有没有增派新的杀手，也不知道这江湖之森里。还有多少危险？听说这剑虎之森里有一种剑齿虎，连断体八重剑的高手都不怕。咱们这一路上一直都没碰到，真是太幸运了。还是小心一些。<笑>不会吧？我这么乌鸦嘴？这剑齿虎双目猩红，明显受到了刺激。快走！没有觉得，这些剑齿虎似乎是在逃命。好诡异的手段！公子，他操控剑齿虎干什么？不知道啊。灵儿，我要去看看你、嗯。公子去哪儿，我就跟到哪儿。好
。这人抓那个猴子干什么？应该是举行某种仪式。你看，他似乎是在向我们求救。这猴子肯定不简单，否则根本没必要费这么大阵仗来困住他。哎，怎么还有剑齿虎？哼，灵儿，你找个地方藏起来。如果那个黑袍使回来了，给我信号。是。这些剑齿虎，不就是刚才碰到的那些？还好还好，剑齿虎还没醒。难道这些旗帜才是破解阵法的关键？怎么没动静了？公子，小心！臭小子，你找死！糟糕，这么多剑齿虎，可不是闹着玩的。拿来，敢抢我们黑魔宗的宝物，真是找死！黑魔宗，黑魔大法，紧迫之力，一，邪恶的功法，我身体里的魂力正在被他吸取。嗯，啊、好久没有吸到这么美味的魂力了。下手也太重了，嗯？难道你能听懂我说话？你受伤了？受伤了？金毛猴子？不对，你，你不是猴子，你是猿，你是金刚猿。金刚猿？那你不会是小圆圆吧？公子，什么是金刚猿啊？金刚猿是极端秀的妖兽，他们身怀元神血脉，幼年期的金刚猿几乎就媲美人类断体尸虫的巅峰境界。喏、no, ，给你，这是学子语，让我转交给你。要不，你送我回去吧，估计过不了多久，学子语也会来找你的。这咋回事啊？莫非薛思雨平时在虐待他不成？那你送我回乾隆城，咱先不找薛思雨，行吗？他真可爱。喂，别！
这猿猴的脑袋可可摸不得。公子，怎么了？这兽智图所说，金刚猿反感人类摸他们脑袋的，这难道是血脉不纯？不可能，血统不纯的金刚猿不可能有如此恐怖的实力。走，一起去看看。这是陨雷石，太好了！这陨雷石可是经过天雷锻造，拥有极大的威力，是炼造兵器难得的宝贝。把你手上的陨雷石放下！这玩意要是没有阵法和禁锢，还是做引雷的。小子还真是不一般，被雷劈都不怕，佩服佩服！再来，来吧！这些小偷进天府，云飞雪，你还真是让我刮目相看呀！谁呀、啊？公子，您没事吧？没事。这哪来的猴子、啊？福叔，他不是猴子，他叫小圆圆，是一只又年轻的金刚猿、哦。金刚猿，嗯，这是薛思雨家跑出来的，我刚好在驾驶之森碰到了，就把他带回来了。对了，回头叫人收拾下屋子，之后灵儿和小圆圆都在云府住下。是。我走的这几天，有什么动静吗？这魂小姐来过云府很多趟。说是有很急的事找您，文青青，他来干什么？少主，什么事？隐卫传来重要消息，张元霸一家昨晚全部遇害了。下手的可是东一人。少主，你怎么知道？之前张元霸私自与东一族交易龙脉，我特意留了一个活口回去报信。果然，去，马上写一张请柬给东一族，就说想知道玄元丹的下落。中午，望湖楼有请。是，福叔，通知乔飞和吕子峰，就说中午去望湖楼喝酒，我请客。是。嗯、这个乔飞每次喝酒都迟到，急什么？马上到。嗯、啊！金城秀树，哟，昨个晚上偷了我们护城府，今天还敢光天化日之下爬窗？说，叫我们来干什么？张元霸已经死了，若你们还想知道玄元丹的下落，最好。<咳>咳尹兄弟，不好意思，这是我的妹妹西城修晴，她刚从族内出来，不懂规矩，这不也是族人尸骨危害？难免心急了些。你们的心情我能理解，今天请你们过来，正是想和你们说此事。你知道是谁杀了罗布列？嗯。杀罗布列的人背后可大有来头，讲不好就是掉脑袋的事。告诉你们，我又有什么好处？说，你想要什么？哼
。听说东夷族不单单在炼制丹药方面有很深的造就，在兵器还有机关术方面也很有本事。你问这个干什么？你们觉得这把刀怎么样？这，这可是难得的天级兵器，别说潜龙城，就算在整个天虹疆域上都能见。这刀确实不错，不过，不过什么？不过这刀中加入了血影石，常年接触鲜血虽然可以增加威力，可这种血腥之力也会影响到使用者的神智，甚至有可能吞噬主人的灵魂。不愧是炼器大将。再者，这把刀太轻了，炼制者为了更好的操控兵刃，通过特定的手段减轻重量，可当使用者达到真元秘境后，太轻的重量没有实质的握感。很难达到忍刀合一的地步。对，就是这样。云飞雪，你不会是想要我们帮你改造兵器吧？我确有此意。这可是天劫兵器，普通的材料对它根本无效。那陨雷石呢？陨雷石？那么，若您能帮我，就请带着炼造好的血刃上云，我定将事情的真相还有玄元丹的下落一并告诉你。好，那请云公子给我几天时间，炼造后我再带着薛仁上门求教。嗯，撤。哦，云飞雪，你就这样让他们把你的血刃带走了？还有那什么石头，一看就很贵的样子。啊。这血刃和陨雷石虽然难得，但这玄元丹同样是天价的宝贝。再说。想要知道事情的真相，东夷人还不得靠我？这娘，是青青哪里做的不好吗？你怎么连爹爹也不要我了？小姐，小姐，有云公子的消息了。他在哪儿？他在望湖楼。望湖楼？那个，快说，云公子他。是跟青花楼的花魁灵儿一起进去的。啊，小姐，小姐！云飞雪，云飞雪，云飞雪，青青，青青，你怎么？好你个云飞雪，这几日我一直找你，还担心你出了什么事，你竟然！竟然在这里喝酒，文青青，不是你想的那样。我只相信自己眼睛看到的，不得无礼。是你，是你勾引云飞雪，看我不？文青青，够了，你干什么？你，你居然还在护着他？你需要冷静一下。云飞雪，你说的一切都是骗我的。你说你要找方楼主跟我娘治病的，你答应过的，你全是骗我的。哎，青青小姐，不进去坐坐吗？还不去追？先让他冷静下来再说吧。不过，这文青青一家也是不容易。怎么了？你还不知道啊？这文青青的母亲在昨天过世了。哦，对了，这文青青母亲还没下葬，文仁和就和皇上辞官，说是要去皇城寺剃度出家。出家？是啊。不可能啊！青青的母亲病了这么多年了。怎么突然？不对，不对，丧葬之礼还未结束，文仁和不应该这个时候出家。难道文仁和在逃避什么事情？我要见文仁和。哎，云飞雪，这皇城寺守卫森严，从不允许外人入内。再说了，这个点儿，文大人估计已经开始剃度仪式了。不行，我一定要见到他。若你一定要见文仁和，我倒是有个办法。什么办法？那就是。出家，文大人，一入皇城寺，了却凡尘事。自此之后，我心向佛，不可被凡俗之事乱身乱心。你准备好了吗？嗯。住持，不好了！什么事？外面，外面有两个人要来出家。让他们等着。可那两个人是云飞雪和乔飞。不能进去！你们不能进去！停手！
，表山大师，您在正好，我们兄弟俩要剃度出家。大师，你看，你们料根不济，这皇城寺是什么地方？岂容你们胡闹？大师，我们，我们真的要出家啊！嗯，满嘴胡话，去，把他们赶出去。哎，大师，大师，大师，了山大师。这是干什么，了禅大师？我们真的有要紧的事要见闻大人，求求您了，就一面。阿弥陀佛，云飞雪，你乃护国将军云天罡之子，他虽早已不在，我也受不起他儿子的一拜呀、啊。只是，这皇城寺也有皇城寺的规矩，我也不能违背呀、啊。大师，着火了，来人啊！啊有人着火、啊！看住了，别让他们进去了。是是，是女子风。嗯，月，对不住了，兄弟，你是大臣之子，他们应该不会对你下死手的。啊！啊啊于飞雪，你劝我一次。啊！本大人，你来了。形势危急，本大人，你告诉我。这金龙卫的首领究竟是谁？为什么要谋害我的父亲与兄长？云飞雪，我已经是一个出家人了。文大人，我知道你出家是为了保全自己，用这个方法告诉威胁你的人，你不会随便乱说。但，你有没有想过文青青呢？她怎么办？啊、青青，青青的母亲看似是吃了方万才给的药，中毒而死，但所有人都知道她帮青青母亲治病的事。这时候在药里下毒，他还没有这么蠢，所以，青青母亲的死，应该是文大人亲自所为吧？现在金龙卫的目标是我，青青天天跟着我，吵着要去聚财楼讨个说法，这样，迟早会让他陷入危险之中。况且，青青早晚会知道自己的母亲，是被父亲害死的。云飞雪，够了，不要再查下去了，圣主的事情。不是你能管的，圣主，圣主究竟是谁？快说！圣主每一次都以操控别人神魂的方式出现，我也从未见过他的真身。嗯，这圣主为何如此谨慎？云飞雪，圣主实力深不可测，你惹不起的。赶快带着青青走吧，走得越远越好。可是，文大人。云飞雪平时为非作歹也就算了，这一次杀人放火实在是过分了。是啊，皇上
，这云飞雪、乔飞、吕子峰三人火烧皇城寺，本就是欺君犯上。这云飞雪还残忍杀害朝中重臣，丧尽天良啊！皇上，本家辛苦接待，别无二心，一心奉主。还请陛下做主啊！<笑>皇上，火烧皇城寺在先，击杀朝中重臣在后，这人证物证俱在，还请皇上赐云飞雪死罪。求皇上赐云飞雪死罪。这刑部的人呢？郝无音呢？此案不是他负责吗？哎，对呀、啊，对呀、啊，郝大人呢、啊？郝大人今天是谁呀、啊？哎，不对呀、啊，今天一天都没有看到郝大人了。是啊，郝大人从来不会迟到的、啊。皇上，嗯、什么事儿？昨儿个晚上，刑部的郝大人连同其他四位大臣，突然在自己家中暴毙身亡。怎么回事？且连六位大人暴毙，怎么郝大人也？怎么死的？回回皇上的话，都是胸口有一处伤痕，看似是剑伤，但现场并未发现剑矢，而且房屋门窗都是关闭的，不知是何处射来的剑。是幽冥剑。难道那些前朝余孽又死灰复燃了吗？哼，这云飞雪好大的胆子，一夜间竟然谋害我朝中这么多大臣，他到底要干什么？这是谋逆之罪啊！陛下，臣请命调集大军，先抄了云飞雪的家。云家世代忠良，你们都反了，他也不可能谋逆。此事事关重大，待朕详查之后再议。撤、啊，退朝。怎么会这样？这个温柔，收拾起东西来，倒是小心谨慎。不对，这么小的暗桌，配上这么大个紫萱木椅子，文大人，原来你在这儿等着我呢。张元霸、张克、谭东，这难道是金龙卫的人？这上面不仅有朝廷重臣，还有很多江湖人。若这上面都是金龙卫的人，这金龙卫到底想干什么？掌管乾隆城一半兵权的诸葛明王，他居然也是金龙卫的人。青青啊，当你看到这封信时，爹已经不在了。我自入金龙卫开始，便抱着保家卫国之决心。可慢慢的，我发现很多事情越来越不对劲。现在，乾隆城大部分都已经在金龙卫的控制之下，似乎还有一股前朝的势力交杂在其中。我只能告诉你这么多，切记，当你看到这封信后，就马上离开乾隆城。越远越好。最后，一定要小心萧家。看来这金龙卫背后的势力图谋不小啊！啊，这是三皇鼎。云飞雪，你终于搜集完材料，可以开始修炼九阳不灭体了。什么人在里面？快走！公子，你受这么重的伤，怎么还往外跑啊？没事儿，副叔，朝廷那边什么情况？昨天晚上有五个大臣突然暴毙在家中，包括负责此案的郝大人。这么多，皇上怎么说？皇上没说什么，只是……只是诸葛大人，你一直抓着我不放。公子，你怎么什么都知道？哼
，看来他们已经忍不住了。很好，现在把三皇鼎放在空壁上。以血祭之。继续把冰破玉放进去，然后用地火晶生火。把蜘蛛跟羊草全部投入鼎中，最后把三颗紫薇果分别放入三方龙嘴之内，在鼎中催动九阳红灭体的修炼法。记住，每天浸泡不能少于五个时辰，坚持一个月。什么？这我不得被炖烂了？少废话。按照我说的做。想不到，这九阳不灭体，居然可以凝视我的身体。<笑>云飞雪，修炼吧！你修炼的越快，我就会变得越强。云飞雪，云飞雪，云飞雪，怎么了？你的气息怎么突然不稳了？我，我，没，没什么。谁？是你，昨晚这里散发出了很强的灵力，你干了什么？嗯，应该算是晋级，这样说比较合适。看来晋级失败了，算了，跟我没啥关系。你的刀铸好了，这么快？啊？厉害呀、啊！我要的消息呢？你们族人是萧无业杀的，玄元丹也在他府上。当真？你也可以带着我的刀先去确认，等你确认完了再给我，也不迟。好，姑且心里一次。西城兄果然爽快，后会有期。公子。有人在暗地里对我们的商铺动手脚，敢对我云家动手，恐怕只有皇城的那些老家伙了吧？公子料事如神，背后指使的人是诸葛雷，正是诸葛明王的儿子。他敢这么做，肯定离不开他老子的支持。嗯，你这样，是，我这就去办。强的威力啊！公子，你吩咐我做的事情已经调查清楚了，只不过，公子你这是……没事儿，我试试刀而已，把你调查的事情汇报一下。是，诸葛雷所有贿赂的账目我都弄来了，而且还有个意外发现
，有多一晚。这儿，这次郭雪大考的第一名，是个叫刘勇的人。如果我没记错的话，离郭学大考还有不少时日吧？还有五日。看来诸葛明王的手伸得够长的呀，连郭学大考他都能操控，还没考试就可以定下名次了。不知皇帝陛下知道这些，会怎么办？奴才在，万岁爷有何吩咐？去按照上面写的地点和人，去查一查和诸葛明王的关系，给我一条条的查仔细了。这，这是真的。还有他那个儿子，也给我查了。奴才这就去办。这么晚了，他出城做什么？你是他的未婚妻呀、啊！少废话，东西给我就是。哼，找机会让他喝下这个，一个时辰之内必死无疑。对了，事成之后，别忘了把金刚元给我带来。哼，谁？是飞雪。三番两次对我动手也就罢了。如今还蛊惑我身边的人，看来你们是真的活腻了。小子，我们的谈话你都听见了。既然你选择自己送上门，那我不计，亲手宰了你。你倒霉！什么？啊啊啊、说，黑魔宗的本部在什么地方？黑魔宗永世长存，永世长存。我敢问你一句话。考中有一个叫刘勇的考生作弊被抓，诸葛明王也因此事败露，意图谋反，最后被皇帝亲手废了修为，关押在了天牢。看来皇帝没有让我失望。走，小翠，今晚夜袭天牢。护法，走，来的真快。静观其变，一旦见到诸葛明王出现，立即拿下。是。宗主，嗯，怎么才来？走吧。嗯，就你自己，其他人呢
，他们还在跟狱卒耗着。宗主，听说您的修为被废了，这是不是真的？那个狗皇帝只是毫不留情。不过，只要用金刚猿的心血铸炼成煞血魔功，我就能恢复如初。对了，嗯、金刚猿到手了吗？还没有。不过，老三那边已经利用文青青开始动手了，估计很快就能把金刚猿带回来。此事至关重要，绝不可出现半点差池。宗主放心，那丫头已经对云飞雪恨之入骨，又有绝魂散，保证万无一失。哼！我，终于忍不住想要取代我了吗？嗯，宗主，你你这是说一件……呃呃呃，真的以为我的功力被废了吗？啊？你……呃。这么着急走、嗯，我再坐会儿。哼，中间大牢的监狱长张凯固。哼，想不到身为三军大元帅的诸葛大人，还记得我这么个小人物，真是荣幸之至啊！知道还不滚？皇上旨意，你离开牢房，就格杀勿论。哼哼，就凭你？就凭我，恶魔的马，开！拿！这是什么邪功？这是什么功法？是黑魔宗的精魄子吗？杀我，叶佩！不好，他要逃了！再等等。给我过！啊！想不到你还有点本事。皇帝伤了根基，这一击，你便已经是个死人了。哼，既然如此，那就试试这个，想你不知阵。起！你以为用这八根破枪就能困住我？能与不能，一试便知。哼！我倒要看看你能耍什么花招！擒挂，虎口锁，这是挂咬。我的身体被强行固定了。擒挂，地牢。啊！啊！他居然还能转换自己的位置。嗯！虎口锁。原来这枪阵通过不同的挂咬对我做出攻击。我就破了这阵法，破阵没那么简单。阵法，龙风破。呀、啊，啊！好诡异的阵法，看来诸葛明王要败了。不好说，此阵法虽然能根据不同的挂爻做出攻击，但恐怕支撑不了多久。哈哈哈哈哈哈哈！笑什么？因为我知道了你的弱点。少在这里虚张声势，是不是虚张声势？你很快就会知道。来吧，是时候该结束了。朝中有你这种佞臣贼子，天下怎么会落得太平？今日我定要替天行道，将你斩于这大牢之中。说的倒是漂亮，可不见得你有这个能耐。砍枪，正挂
，风顺，嗯嗯，坤卦、啊，这怎么可能？惊、啊、破之力，这这、啊，很可惜，你对自己的阵法还不够纯熟。当你每一次喊出方位时，这期间都会有一呼吸的停顿，而更多次的喊出方位，你的灵力消耗就会更大，那么中间的停顿也会更久。而我就能够预判出你将会出现的功力。现在知道自己死的不远。千影，让人杀出！啊啊啊啊是你，因为我那个蠢儿子得罪你了吗？若只是为了报复，当我被抓进中间大牢时，你就已经成功了。为什么要把我从牢里劫出来？当然没那么简单。我是该叫你诸葛大人，还是该尊称你一声宗主呢？啊、别紧张。我就是想找你回答几个问题。我知道你想知道杀你父亲和你大哥的凶手，不过我奉劝你，我知道杀我父兄的凶手就是圣主。你，你知道？我想知道的是，圣主的身份究竟是什么？真名是什么？躲在哪里？你死了这条心吧！关于圣主的事，我一个字都不会说。眼熟吗？啊。你把我的心儿怎么了？放心，我已经帮他们摆脱了圣主的控制，现在他们很安全。不，不，我是不会背叛圣主的。其实，在你秘密成立黑魔宗的时候，就已经在背叛他了。难道不是吗？<笑>还有那些所谓的金龙卫，都不过是在这黑暗里苟延残喘的火星。圣主想要掐灭我们，随时都可以。公子，他来了。别忘了，星星之火也可以燎原。青青妹妹，你这是打算要请我喝酒吗？慢着，我爹娘如今尸骨未寒，哪来的心情请你喝酒？哇，这小丫头够狠啊！这毒药十个你云飞雪也完蛋了呀！青青，文大人的死，我很抱歉没有。事到如今，你觉得我缺少的是你这句苍白的道歉吗？那这酒，喝了这几杯酒。你我之间的恩怨一笔勾销，从此你走你的阳关道，我走我的独木桥。你真的打算这么做吗？喝了这第一杯，你我之间
，再无婚约。既然如此，我尊重你的决定。这第二杯酒，忘掉曾经属于我们的记忆。真的能忘掉吗？<笑>这最后一杯酒，你打算怎么分？若真不是你害得我父亲，就喝了这杯酒。喝了他，你就能不再恨我？你喝了，我就不再恨你。好，只要你不恨我，就算这是杯毒酒，我也要把它喝下去。<笑>等一下。这是你欠我的。喂，别装了，毒气都被我锁住了。灵儿，小翠，公子，跟上去。你的事办得很顺利、啊，我的事不用你管，金刚元我带来了，咱们两不相欠。怎么，你好像不太喜欢这里？带我出去。嗯、<笑>小丫头，你以为黑魔宗是什么地方？说来就来，说走就走。你,你敢？哼，整天待在这破山洞里，突然见到这白白嫩嫩的小丫头，简直像是在做梦。谁说不是呢？瞧他这小脸蛋长的！你们怎么样，公子？居然有这种事！从他们出现到消失，不过短短十个呼吸。方圆十里内，我却感知不到任何气息。或许跟刚才突然出现的浓雾有关。小子，用魂力感知一下你面前的那棵树。这棵树有古怪，你们让开。嗯。啊，这是传送禁制。没错，走。居然生出你这么个迷人的小美人儿，只是他死都想不到你会落在我们手里。嗯
，动宝。有人进来了都不知道，还在这胡闹。若是惊动了副宗主，有你们好受的。是啊。还站在这儿干什么？滚！知，知道了。这么美味的油物，还是由我来亲自享用吧。啊！快看，是黑魔宗。杀！杀！公子，等等！杀！杀了我！血。谢谢你，公子，他恢复神智了。神智可以恢复，但身体……嗯、公子，接下来怎么办？这帮畜生，竟然把这些人全都变成了魔鬼！走，跟我灭了这黑魔宗！这些人已经彻底没救了。犯下的罪孽，却让这些无辜的人来承受。太浪费了，还不如把魂力吸收了。他们反正也活不了。我和你不一样。切！灵儿、小翠，你们去解决控制魔魁的护法，我去救文青青。明白。明白。啊！你哪里也去不了。我不会向任何人透露这个地方。你笑什么？我在笑，这世上怎么会有如此愚蠢的女人？你，其实云飞雪才是你最后的倚仗，而你却蠢得亲手杀了她。是他杀了我父亲。<笑>文人和分明是死在幽冥剑下，你却认定云飞雪就是凶手。我是亲眼所见。哦。你亲眼看见是云飞雪出手的，这同样是中箭而亡的其他六位大臣，也是云飞雪所杀。我，不过我并不讨厌愚蠢的女人，只要你从了我，以后便没人敢欺负你。对不起，云飞雪，住手！抱歉，青青，我来晚了。
是真的吗？你还活着，云飞雪？当然是真的，不过你先找。天眼，绝杀术。小圆圆，你先带青青离开。什么？让我一个人专心对付他。云飞雪，我要留下来帮你。不是已经死了吗？难道死护法他？不错，是我杀了他。看来被算计的是我们。哼，你废话可真多。你找死！天影绝杀术运用的十分巧妙，但是，如果仅仅是这种程度的话，依旧没有机会。哼！你有分身，我也有魔鬼，过来吧。<笑>也这么快就被他们给砸死，我还没玩过瘾呢。啊，不好，是惊破之地。杀！是怎么了？一个接一个的美人主动投怀送抱，你干了什么？没什么，只是这……你怎么样？不要紧，我们得赶快去支援公子。
道说：“终于抓住你了，臭小子！”知道你现在像什么吗？就像我手掌心里的一只蝼蚁，无论你怎么活蹦乱跳，只要我动动手指，你就会万劫不复。是吗？怎么？只抓到你了？什么？这是？该死！他什么时候学会有魂拳的净化之力了？我之力怎么会、啊啊？臭小子，给我放手！你这个混蛋！皮肤也可汗大树、啊小子干得不错呀，他体内的那些冤魂都被你用净化之力逼出来了。哇，发财了！这可是最纯净的灵魂能量，这么好的东西可不要浪费呀。嗯，公子，黑袍护法都清除了，很好。你受伤了？啊，给我看看，可能会有点痛，你忍一下。嗯公子为什么他会倒下？为什么他还没有回来？为什么我渴望光明的时候，却只有黑暗回应我？为什么我躲在黑暗里，又遭到光明的伤害？公子，这人怎么神神叨叨的？啊？为什么你要夺走我的安宁？此人是真元七重境，大家小心。啊想办法，撤退
走。你们先走，我最后就到。他来试一试了。加！打中了！我要杀了你们！啊！这一招，暂时就叫你九阳神拳吧。加！该死！我体内的灵力消耗太多，根本发挥不出神门的全部力量。公子，趁着灵力紊乱，赶紧走。他了，是出口。等等，我感应到里面有好东西。嗯、啊，云飞雪呢？他怎么没有跟你们出来？公子在我们后，啊、公子呢、啊？公子难道没有出来？是这里吗？嗯。听我的没错吧？这可是天地至宝，玄汝灵液。还愣着干什么？赶紧把他们都喝了，一滴也别浪费。还不错，要是甜口的就更好了。这，好热，好热呀！这，感觉身体要爆炸了。做好，我助你把他们消化掉。
，什么都不要问，好吗，小倩？嗯。突破了，十重刚柔境。切，您把那些全喝了，才突破一个境界。那我们走。洞口怎么塌了？哎，是我刚才动静太大了吗？这里原本就没有出入口，用魂诀试试。有了。果然有进展，走了。快，等等我，倩儿。倩儿，你怎么在这儿？啊？你都看到什么了？什么？不，没什么。答应哥，不要告诉任何人。好吗，哥哥会有危险吗？傻妹妹，哥怎么会有危险？真的吗？当然是真的。来，哥给你买的糖果。<笑>谢谢哥哥。哇，黑色的糖果。是吗？啊查查看。哥哥，我好疼！哥哥。有意思。这红衣女子体内有个东西，正不断侵蚀她的灵魂。趁她现在还没办法对你动手，赶紧走吧。哎，臭小子，你想干什么？你是谁？你和诸葛明王什么关系？你找死！喂，你怎么样？要不要紧？滚开！你脖子上是诅咒还是？少管，现世。你在干什么？帮你，这黑色东西正在侵蚀你的灵魂。小子，你疯了吗？他可是你的敌人，消耗这么多魂力，值得。花，这是，竟然是黑色盘托绒，什么绒？黑色盘托绒，它会吸食人的魂力，控制人的心神，乃是至邪至恶之物。看样子，它还在成长，我暂且帮你抑制住，说不定以后会有用处。我哥在哪儿？诸葛明王是你哥？他在哪儿？你不该感谢我吗？我没立刻杀了你，就是对你最大的感谢了。回答我。我可以带你去见他，不过，我也有我的条件。灵儿。
，我。公子，你去哪儿了？灵儿以为你死了。让你担心了，抱歉。可能蝴蝶怎么会是金龙卫？呃，我知道空口无凭。文大人的书房有道暗稿，里面有一封他的亲笔信，真相就在那封信中。啊真相未必就是你想的结果，更未必是你想要的结果。青青，我只是希望你知道，这世界并不简单。雨这么大，你为何不进来？你什么时候带我去见他？跟我走吧，诸葛大人，看谁来了？该说的我已经。哥，是我，我是倩儿啊。倩儿，你为什么会和他在一起？是他解了我身上的毒。这怎么可能？天狼谷不是没有解药吗？黑魂，天狼谷是什么？你不是管那朵花叫黑色盘托绒吗？这丫头在说谎。天狼谷只是一种会令人无法进入睡眠的小玩意儿，怎么能和黑色盘托绒相提并论？诸葛幽倩，那明明是黑色盘托绒，你为什么？诸葛，你说什么？黑色盘托绒？倩儿，他说的是真的吗？是不是已经不重要了？原来你每到丑时就刻意避开我。是为了一个人承受黑色盘托绒的侵蚀，这是圣主的手段，你怎么会被种下花种的？难道，难道是，是我？哥，这不是你的错，你只是被圣主操控了。<笑>什么三军统帅，什么狗屁宗主，我连自己的亲妹妹都没有保护好，真是可笑。哥，一切都结束了，你爸知道的，都告诉云飞雪吧，他答应帮你摆脱圣主的控制啊。嗯。唉，他们的下一次交易就要开始了，在国学考试的十天后，他们会派人前往千幻岛和叶青雨交换两样重宝，还有，还还还有。呃呃呃呃呃呃呃呃是圣主，他正在试图操控我哥，快，快帮帮他！哦，好久没有出来活动活动了。是他，真的是他。三番两次坏我好事，真以为。我杀不了你，玄月！玄月！诸葛幽剑，你在干什么？他是不会让你伤害他哥哥的。九强神拳！哼、啊，真是意外呀、啊！想不到你竟然修炼了九阳不灭体。你怎么会知道？我家的不传之秘，<笑>你家的，<笑>看来你根本不清楚这功法的来历呀、啊！啊，你这样，交出九阳不灭体，我会考虑留你个全尸。怎么
，不好，再这么下去，这老小子的身体非得撑爆不可。啊啊啊仔细看看，再不出手，你哥真的会死。七儿，你真的要伤害我吗？华金文。身体容纳的魂力有限，你们，云飞雪正仅仅是个开始。哥，没事了，圣主的魂力被我驱散了。接下来有什么打算？我哥这一生都在摆脱圣主的控制，最后却还是死在了他的手上。啊、对付圣主，算我一个。这条路随时都可能付出生命的代价，你好不容易摆脱，何必再？我没有再和你商量，你知道就够了。你这人。你们起来吧。如果我没记错，你们已经跟了我六年了吧？谢谢你们跟了我这么久，把你们的武器拿出来。啊！公子，你什么意思？这是我最后一次对你们下命令，从今日起，暗影。就此解散。我是不会离开公子的，请公子三思。我们愿誓死追随公子，请公子三思。我并没有说要把你们赶出云府，你们依旧可以留下来，只是不再需要为我冒险。那些更美好的东西，才是你们应该追求的，而不是一味的杀戮。可是不用再说了，这是命令。叫什么名字？哼！裴洛英，真是个好名字。你的家人呢？都死了。那你
有想去的地方吗？饿了吧，哥哥带你去吃东西，好吗？金龙卫的人已经进入了千幻岛。好，想不到他们还真打算用龙脉来交易。这龙脉乃是乾隆国的根基，那东方剑雄居然会弄丢，简直匪夷所思。明天我会亲自去。哎，好不容易出来玩两天，又要回去。青青，你怎么来了？我要走了。哦、去哪儿？不知道。多久？也许一年，也许两年，也许更久。已经决定了吗？嗯。现在这个地方让我喘不过气，太多不好的回忆寄存在了这里。也好，不过我还是希望你能够早点走出来，不要一直沉浸在痛苦里。我会照顾好自己，这是我应该面对的。嗯、少爷，如今正是用人之际，为何要解散安逸？他们是我的家人，今后的道路凶多吉少，我不希望他们再像灵儿一样受到伤害。福叔，你也是。<咳>时候不早了，该出发了。嗯、老大，都一个时辰了，连那腋下的人影都没瞧见一个，我会耍咱们吧？不会，要知道咱们手里的东西，各方势力排着队都想要，他叶家也不例外。耐心点儿，再等等。老大说的对，没准人家是在考验咱们的诚意。<笑>我就是不明白上面是怎么想的，自己留着龙脉都不香吗？非得换什么？住口！再、呃、看，挖、呃、了你们的眼。嗯。呃呃呃下士叶青雨，哦，想不到叶少主会亲自出面，请。这是你们要的东西。交易的，居然是龙涎灵草和仙乳灵液。你好像知道些什么。嘿嘿嘿，岂止是知道，简直是我梦寐以求的东西。合作愉快，合作愉快。
你刚才说的话是什么意思？如果我没猜错，接下来他们会拿龙身还有龙头去交换玲珑骨和玲珑血。为何？因为这是真魂玲珑体的配方。真魂玲珑体，大千世界自古以来诞生无数非凡体质，九阳不灭体和真魂玲珑体都位列其中。而且这个配方更重要的是，它能够重塑肉身之躯。如果我哪天能够从你的体内脱离出来，用这些材料就能拥有完美的肉身。若这是真魂玲珑体的配方，那圣主难道是？你小子反应倒也不差，他目前必然是一个无比渴望肉身的魂体。这也就能够解释，为什么他每次都是以操控别人的方式出现。一点不错，福叔，我们走。嗯。啊。嗯一个不留，上。我感觉到一股杀意。好大的力气！断体十重和真元四重，终究是差了太多。果然是你，云飞雪！把东西交出来，留你个全尸。一个断体十重的垃圾，敢在我等面前口出狂言，真是替你的无知感到可怜。哼！啊！啊！行！哼！不自量力！啊！不愧是金龙卫，只要自己能活下去，就算是兄弟的命也根本不值钱，是吗？老大，你。别被这小子挑拨离间了！这种情况下，我活下去比他更有价值。卑鄙就是卑鄙，找什么借口？那那那！啊今天你走不了，就凭你们也想留住我？来、啊！啊啊！小啊啊！啊啊！嗯，是黑白二使。云飞雪，你的死期到了。少爷，此地不宜久留。东西呢？很好，你的任务完成了。二位大人，你们一定要杀了云飞。雪，我讨厌别人命令我，谁敢命令我，我就杀了谁。圣主的命令呢？圣主可以
，哼，女人。云飞雪交给我，那个老头交给你。夫叔，这么英俊的脸蛋我的收藏品中真应该有你的一席之地呀、啊。你怎么来了？我说过了，对付圣主也有我的一份。这两人都在真元七重将，不要轻敌。对付他们，我比你输。原来是你，怎么刚背叛圣主，就要为那小白脸卖命？聒噪！嘿，嘿，嘿，嘿，啊！福叔，你怎么样？勉强撑得住。<笑>你怎么了，灵儿姐？小翠啊，我总感觉有什么不好的事情要发生。你是说公子他会遇到什么麻烦吗？公子他报仇心切，这次不知又会碰上什么样的敌人，我心里有些放不下。也是，所以我决定暗中保护公子。好，带上我，你还有我们。保护公子可不是你一个人的事情。你们。抱歉了，公子，这次你的命令我们必须违抗。走。哼。你们，暗影已经解散了，你们还来干什么？公子，暗影解散了，心没散。现在不是感情用事的时候，你们快走。想走？灵儿，公子，好一幅感人至深的画面，一个接一个，在乎你的人可真不少。既然他们那么愿意帮你，那就全部留下来给你陪葬吧。小翠，呀，嗯。太慢了。哦，少爷。出来，你还挺关心的小白脸。纵使云飞雪他们人多势众，也不是黑石的对手，要尽快解决他才行。哼，哼，哼，嘿，夫叔，少爷，快带他们走。<笑>再这样拖下去，扶输他。黑魂，黑魂，干嘛？哎呀！啊我是断体石虫，怎么会有这种威力？只可惜，你也只能在断体石虫止步了。去死吧，公子！
这是？那是黑色盘托绒。公子，你的手。不碍事，福叔，趁现在，给他最后一击。<笑>去死吧，云飞雪！哼！小心！灵儿，公子，灵儿。灵儿，你怎么了？公子，灵儿喜欢你，灵儿真想一辈子就这么在你的怀里。灵儿，灵儿，灵儿，灵儿。这种愤怒，继续，愤怒吧，把那些该死的人通通杀掉，一个也不留。加，很好，封印已破，从今往后，这个身体就是老子的了。这种被关着的滋味儿，也该换你尝尝了。啊！连的小美人，不要！怎么会？你有什么？让我想想，你是怎么杀的那个小美人？哦，对吗？是这样杀的。不要！不要啊！小小美，不要！放心，一点都不疼的。你好了，你，他不好玩，希望你能让我多玩一会儿。啊
什么？东西交出来，我就放你走，怎么样？此此话当真？老子说什么就是什么，千万别挑战老子的耐心。好，我给你。做的，就像你吗？希望你别让我失望。是你的敌人、啊，混蛋！谁允许你这么肆意妄为了？嗯、混蛋！绝非绝，你真以为能对老子呼来唤去？让我说，凭你那点实力，就别想着报仇了。看着我帮你把一个个该杀的都杀光，你老老实实在这里当个缩头乌龟也就得了。愤怒侵蚀了我的理智，让你有机可乘。但是你别忘了，这可是我的身体。那又怎样？如今魂锁破碎，封印已解，你拿什么和我争？破碎。在你眼里，我云飞雪就这么不堪吗？这，这怎么可能？你什么时候？啊！呀！呃呃、呀！你，臭小子！你，不，这不可能！云飞雪。下次就算你死，我都不会出来帮你，你会后悔的。啊！不好！连你们两个也失败了，是该给他点颜色看看了。灵儿，帮我拿杯。少爷，您终于醒了。这是哪儿？这里是叶家，是叶公子带我们回来的。他让我转告，您什么时候醒了，便去后花园找他。这是灵儿生前为少爷所做的衣服，还没来得及。少爷，灵儿生前一直追随少爷，对于他来说，保护少爷便是他所坚守的意义
，还记得吗？他是笑着离开的。傅叔，带我去接叶公子。林府的人听着，云飞雪窝藏重犯诸葛明王，我等奉金龙卫指令前来搜查。速速打开辕门！你们说我家少爷窝藏了诸葛明王，可有证据？证据？等我们搜到诸葛明王，自然就是证据。搜，慢着，你们可知？给我上！找死敢管我金龙卫的事儿？我是谁不重要，你们只需要知道，有我在，谁也别想踏进云府半步。猖狂！哼！爹，此人的实力恐怕已经进入了林海秘境。若再对我出手，你们就别想活着回去了，爹。现在怎么办？撤！多谢高人出手相助。小兄弟，可否帮我写封信？你没事了？还没来得及跟你道歉，那日多亏了你的帮忙。我不是帮你。只是因为我想那么做，所以用不着客气。只不过，你那日突然爆发的力量是怎么回事？什么怎么回事？算了，你人没死就行。你身上的秘密我也没兴趣。叶青雨这个人不简单，最好防着点多谢提醒，我会小心的。我知道逝去之心的滋味你只有好好活着，才能对得起他们。你也好好活着。云公子，你身体好些了吗？承蒙叶公子关照，已经好多了。那就好，想必云公子心中还有许多疑问吧。我与叶公子素不相识，却又如此荣幸的被邀请到这千幻岛。看来那日我等跟踪乌蟒时，叶公子就有所察觉了。你是想拿回这个？<笑>云公子多虑了。我与金龙卫只不过是做了一笔交易，既已经拿到龙脉，这两样东西在谁手里，已与我无关。那么叶公子找我，到底所谓何事？这个不急。云公子，可否先猜猜这里面装的是什么？若是猜对了，这里面的东西便可赠与你。叶公子好大的手笔，用得着拿如此珍贵的仙乳灵液来试探我吗？只是无功不受禄，这仙乳灵液我不能要。不，单凭云公子这强大的魂力，这仙乳灵液你便受得起。试探就到这里吧。该说说你的目的。这次我寻云公子前来，就是想请你做我千幻岛的魂师，前去参加玉石矿脉的赌约。若是赢了赌约，莫说是这一瓶仙乳灵液，就算是十瓶百瓶也不在话下。我恐怕要辜负叶公子的好意了。云公子若是担心金龙卫对云府报复，这你大可放心，我已经派人前去保护云府了。叶公子这么做，未免有点贴心的过头了吧？看来云公子对我还是有所顾虑。确实是亲笔，暗记的都对。看来信上说的是真的。这下云公子可以放心了吗？还望叶公子理解。此乃人之常情，我完全能够明白。
。我看云公子已经进入修炼的关键时期，我可以提供给你独一无二的修炼场所，不知意下如何？既然叶公子把话说到这个份上。那我就恭敬不如从命了。想不到福叔你还会晕船。哎呀，我讨厌坐船。这就是你口中的修炼场所吗？<笑>站稳了。啊、想不到。这里另有一番天地。这里原本是我叶家祖先发现的一处乌金矿脉，因其过于密集，影响了这片区域的重力环境，便将其打造成了一所百倍重力的训练场。哦、什么？百倍？黑魂曾经说过，修炼九阳不灭体需要练就强大的体魄，只有这样才能承受住神纹的力量。看来修炼肉身，这里最适合不过了。对于这次的赌局，武大师有几成把握胜过另外三家？哦。有五成把握，不是胜券在握。好，只要这次的矿门依旧是我四海楼的，等到那边的大阵完成，叶家将会在千幻岛除名。哈哈哈哈哈！好重，居然也变成了原先的百倍重量。若是能在这里。练习我爹教我的刀法，对于我的身体来说，一定是巨大的挑战。但是，一旦我能够完全适应，将会是质的改变。嗯。身体变得轻快了许多。那是叶青雨。这么晚了，他要去哪只要不好这最后一面魂旗，你叶家的这座修炼场将会彻底沉入海底。试试这几日训练的成果如何？你不过断体十重的修为，怎么可能有这么强的力量？说，你究竟是谁？假扮叶青雨有什么目的？魂旗巨力不好，天阵已成，叶家要亡了。不好，这阵法的能量足以毁掉整座岛。
他帮忙了。我需要你的帮助，袁飞雪，老子可不是你身边那一条狗，呼之即来，挥之即去。以后你的死活跟老子没有一点关系。上次是你越界了，并非是我云飞雪不仁不义，这次我也不是平白无故找你帮忙。你只要帮我把外面的阵法破掉，这瓶鲜乳灵液就是你的。什么？鲜乳灵液？给我瞧瞧，真的是鲜乳灵液？你是怎么得到的？这个你别管，就问你帮不帮。我要十瓶，成交。该死，早知道这小子如此爽快，就应该狠狠宰他一顿。这是焚天阵魂阵中的一种，布置起来极为复杂且耗费魂力。这阵法能破吗？魂阵对于你们来说，想要破解那是难如登天，但此事也并非没有回旋的余地。不过，你可给我记好了，十瓶鲜乳灵液，少一瓶也不行。若是再拖下去，这座岛被毁了，你一瓶也得不到。哼，啊，不好。再有一炷香的时间，阵盘就要启动了。此间我会进入阵盘内部，而你需要在这期间将九处阵眼用魂诀摧毁，明白了吗？明白。哼、嗯。嗯嗯找到了，已经是最后一个阵眼了。快呀，云飞雪，再这么耗下去，老子非得魂飞魄散不可。什么人？啊！呃、守安室。想办法阻止他，不然这座岛一样会被毁灭。嗯，都这么久了，也不见叶家人的影子，难不成连输四年，已经没脸赴约了吗？吴老弟的嘴还是一如既往的闲不住啊！诸位，久等了。哼！其实你叶家来与不来都没什么意义，反正这玉石矿脉也绝不可能落到你们手上。你好了，既然人已到齐，咱们是不是该谈谈今年的规则了？难道不和以前一样吗？还是说你有其他想法？今年。我想跟叶兄增加一项赌注。哦，赌什么？若是我四海楼赢了，叶兄可否把菠萝心经借我看上一眼？不青云，你不要欺人太甚。呵呵，叶兄别生气，我只不过是个提议。叶兄若是不敢，当我没说就是了。你叶家主，如果您相信我，可以赢下赌约。谁说我不敢？我答应你就是，不过若是你步青云输了，也得把你们四海楼操控海兽的手段借我瞧瞧。那小子，我用魂力试探过了，没什么特别的。叶兄，那可就说好了，请。喂。规则和往常一样，每家派出一位魂师进入矿岛，从岛上寻找三块玉石回到船上，最终以每家三块玉石所开出的总价值判定输赢，时限为一天。全都靠你了，小兄弟。放心，我一定会赢下这场赌局。
。奇怪，我的魂力好像被一股莫名的力量阻挡了是有何贵干？无意冒犯袁家主，我只是看中了你脚边的那块玉石。你想要，拿去便是。多谢袁家主成全。啊、嗯，您这是？拿走之后，不许再来打搅我，明白吗？啊、你一定，一定。想看风景还来争夺什么玉石矿脉？假正经！喂，臭小子，你可别认为是我主动想跟你说话，只是这里令我感到有些奇怪。有话直说。你想过没有？为什么唯独这片海域每年都会有玉石矿脉出事？莫非这其中略有玄机？如果我没猜错的话。海底极有可能蕴藏着木之精灵，木之精灵，这木之精灵有什么作用？你可听说过生死人肉白骨的传说？莫非木之精灵有这种功效？你别高兴得太早，这东西也是需要时间成长的。不过对你来说，倒是有一个得天独厚的优势。什么优势？那就是你有强大的魂力。看来你已经有主意了。照我说的。将你的魂力用灵力包裹住，一颗一颗的打入海中。只是这样做就可以吗？这木之精灵极其喜爱醇厚的魂力，现在我们要祈祷的，就是他会喜欢你的魂力。加大魂力的数量。这就是木之精灵，好强的生机！很好，现在尝试慢慢收回你的魂力。什么？再次释放魂力，别让他跑了！要让他知道，魂力是从你的体内释放出来的。成了。
刀上的魂力屏障怎么在消失？这怎么可能？难道是那小子干的？屏障消失了，应该是木之精灵离开了海底造成的。这么大的动静，肯定会吸引他们的注意，得赶紧离开这里。时候不早了，要赶紧挑选浴室。那边吗？这块玉石品质果然不错。他选择了你，有何贵干？你得到了木之精灵吧？我不懂你在说什么。哼！我的身体，这是种定身的阵法，我能帮你破解，就是得花些时间。此人不简单，你动作快些。啊！想不到我为他苦苦等了数年，终究还是没有选择我。看来我与他注定无缘。也罢，这小东西喜欢谁，也不是我能左右的。走了，哎，又白跑一趟。不过也好，以后也不用来了。<笑>有意思。谁？小子，这一块玉石是我先看到的。好，你说是就是。那为什么在我出手之前你不去拿，非要等我出手之后你才出现？想从我手上抢就直说，找这些理由只能显得你更加无耻。你找死？怎么？难道你想挑起四海楼与叶家的战争吗？小子，哪儿来那么多废话？这块玉，老子看上了，你就别想拿走。也罢，我就给你个机会。既然大家都是魂师，不如就比一比，看谁能在不开运的前提下猜中里面是什么宝。谁赢了，这块玉石就归谁，如何？好啊。不如你先猜，若是猜中了，我古屋便承认技不如人，这玉石便拱手让与你。那你可看好了。哼，小子，你好了吗？说说看吧。这里面是一株千年碧血花。大小共十一朵，哼，我倒要看看这里面有没有十一朵，少一朵也不行。哼，什么？这，这怎么可能？哼，没有什么是不可能的，只能说你的能力和见识都太差了。多谢古大师相让。小子，我会让你知道目中无人的下场是什么。嗯，青雨，这么久了，那小兄弟还没有出来，这么做是不是有些太草率了？父亲，云飞雪的魂力我见识过，绝对不比古屋和地煞逊色、嗯。我们既然选择让他参加这场赌局，就应该相信他。嗯。我相信你的判断，小子，敢不敢再跟我赌一次？嗯，怎么，你还不死心啊？刚才说不准，只是让你碰巧猜中了。
，我不相信这一块你还能猜中。哼，你以为自己是谁呀、啊？你说跟我赌，我就得赌。这一次若是你还能猜中，这玉石不仅归你，我还会立刻退出比赛。怎么样？敢还是不敢？这，居然这么轻易的提出退赛，但我云飞雪少。黑魂，帮我看看这古物手里的玉石有什么古怪。你到底是赌还是不赌？我在里面做了点手脚，放心跟他赌，只要记住一点，不要赢。好，我就再给你一次机会。嗯，对，就是这样。用你的魂力去探查它，只要你的魂力触碰到猎魂珠，就会立刻引爆它。不行啊！啊，看来上次还真是我的运气好。这块玉石我猜不出来，你赢了。古大师，这块好玉就归你了。为什么？为什么他没有被炸死？不可能，绝对不可能！啊啊这是你的解答。这块玉石里面被放了一颗猎魂珠，一旦对它使用魂力就会爆炸。这种小伎俩，还想骗过我？嗯、不好，这爆炸声是里面传来的，不会有人受伤吧？叶兄，我倒是替你那位年纪轻轻的魂师担心啊。没准是因为经验不足，开出了什么不得了的东西，现在恐怕已经是完蛋了。嗯，随我入岛。布兄不打算进去看看吗？万一是有人坏了岛上不许动手的规矩，搞不好会导致千幻岛重燃战火。<笑>若是战火重燃，你难道不希望少的只是他叶家？哼、啊！小子，这是怎么回事？谁知道他怎么弄的？我看就是你下的手，一个小辈也敢如此猖狂！强的气势，叶明，这小子坏了规矩，上了古物，你给我滚开！今天我要他死！此事你我都不曾亲眼所见。凭什么将罪名扣在这小兄弟的头上？我看还是等调查出结果，再处置他也不迟。这还用调查？这里只有他们二人。我要正好看到他想要逃走，不是他，还能是谁？我看你不是瞎的，就是故意搬弄是非。看不出古物的伤，根本不是功法造成的吗？你是说，他学艺不精，探查玉石时被猎魂珠炸伤，这就是事实。不过我倒觉得，杜家主应该早就心知肚明了吧？满嘴胡言乱语，杜青云，有我在，你休想动他！叶明，你，众人皆知，把这猎魂珠藏到玉石里，是古物独有的手段，再追究下去，对你恐怕没什么好处吧？来人，把他抬走！叶明，这事儿没完。咱们走着瞧。这片区域的玉石已经被我用阵法全部破坏了，外表完全看不出来。只要在这片区域和那小子赌，我必赢他。真是可惜了这么多天才地宝啊！不过，只要能赢
，这些都是值得的。诸位，由于另外两家的退出，我们重新制定比赛规则。由叶家的魂师云飞雪，对我们吴家的魂师地煞，比赛区域就在这个圈内，实现为一炷香。在规定时间内，两人需从圈内选出一块玉石进行比对，开出的物品价值高者获胜。现在，比赛开始。想不到我还有这种运气，能碰到这种品相的玉石啊！我不挑了，就他了。嗯、我看这云飞雪也不行嘛。嗯。你看咱们地煞大师，这么快就找到一块品相极高的玉石，再看他一块也没找到。哼、嗯，就是，这眼看半炷香就要过去了，我看呐，他是没机会了。这也难怪，你看这小子才多大，怕是毛都没长齐呢，怎么能跟咱们经验丰富的地煞大师比呢？<笑>这云飞雪到底行不行啊？过去这么久，一块也没选出来。他输了，自己没什么损失。倒霉的是咱们叶家。郭泽，<笑>云飞雪，嗯，你挑好没有？比赛马上就要结束了，如果你还没有选择一块的话，我们会直接判定你输。地煞大师已经选择好了吗？那是自然。真的不打算再换了？我可没你这般优柔寡断，我就拿他跟你比。那好，<咳>我就选他了。哦，就这么随便找一颗玉石，也想和我比？最后还剩下一点时间，不再挣扎一下吗？算了，万一我运气好。随便捡的这一块就能赢了你呢？哼，但愿你有这种好运。既然双方已经选定玉石，那么接下来正式进入开玉环节。那么你们准备谁先开玉？既然是我先挑选出来的玉石，那就由我先开吧。嘿，啊！这是，嗯，嗯，胆小鬼！啊，我想起来了，这难道就是臭名昭著的腐尸魔玉？快屏住呼吸！这些气体不仅奇臭无比。而且对身体有极大的伤害。救主！这到底是怎么回事？这就是你给我保证的，一定会赢。一朵奇丑无比的花，天才地宝呢？家主，我命没了。明明什么？好了，诸位，现在该由云飞雪开玉了。
？难道？哼！这竟然是一把降阶的剑胎！是啊，这种程度的剑胎，足以打造出一把绝世好剑。看来这次的赌局是我叶家赢了。呃，是他，一定是他偷换了玉石，一定是。废！哎，吴老弟，这还真是个出人意料的结果。这座玉石矿脉。我夜明就收下了。哦，对了，这朵百年难遇的腐蚀魔玉，就送给吴老弟当做谢礼了。哼！哈哈这到底是怎么回事？父亲，咱们先离开这里，回去我慢慢告诉你。父兄，咱们之间。可还有一项家住，这么急着走，你不会是想出尔反尔吧？叶明，你已经得到这座矿脉，我劝你不要得寸进尺。算了，就算你真的把受害金给我，我也懒得看。你，不，星云，这件事我不和你追究。现在，咱们来谈谈他吧。教主，我，你三番两次针对我叶家，如今还敢派人摧毁我的重力岛，已经破坏了四家定下的承诺。你应该明白接下来要面对的是什么吧？没错，他是我的人，难不成你还想联合那两家对付我？我这个人一向主张以和为贵，只要你四海楼滚出千幻岛，我便放你一马。想把我赶出千幻岛？我不。叶明，既然你要撕破脸，那就等待着我四海楼的怒火降临吧。这一天，终究还是来了。父兄，找我来，所谓何事啊？与我联手。灭了叶家，打开乾隆帝国的关口，只凭咱们两家，恐怕还有我。飞雪啊，你对我叶家的大恩莫齿难忘。从今往后，你若有事，叶家愿赴汤蹈火。啊，叶叔，青雨兄，能与你们结下如此善缘。是我云飞雪的荣幸，若不是还有要事在身，我也想多待几日。不过来日方长，等我办完事，定会再来叨扰一番。就此别过，就此别过。家主，不，不好了！发生了什么事儿？四海楼连同吴家，还有还有朝元国，派周将军过来了。什么？你可看清楚了？周将军也在其中。千真万确，想不到他竟然也来趟这条浑水。父亲，目前来看，只能求救东林阁了。嗯，他早就避世不出了，行不通的。倒也未必。嗯嗯。传言，东林帝君在鱼岛等了已有十年，只为钓一条血龙鱼。什么？血龙鱼？怪不得那叫什么帝君的，钓了十年也没有结果。怎么？这鱼很特别，岂止特别啊！这血龙鱼鱼岛是真龙的一丝血脉，自身有极强的药性，甚至能够直接帮助修炼者直接突破境界的智况，是很多强者做梦都想得到的宝贝。云兄，如今叶成危在旦夕，我需要留下来守卫叶家的子民。我希望你能替我去一趟鱼岛，请东林帝君出山，援救我叶家。你们如今有难，我也想献出一份绵薄之力。这件事儿就交给我。嗯，飞雪，你对我叶家的恩情，我叶明铭记在心。叶叔不必客气。对了，青雨兄，借你的白鹤影。嗯。黑魂，你知道那么多，对这东陵帝君可有了解？哦，没听说过
。不过，从叶家父子对此人的重视程度来看，应该不简单。不过话说回来，那攻打的又不是你的云府，你瞎操什么心？你以为叶家只是一只麻雀，实际上，它是只受了伤的老鹰。到了。这里哪有什么？难道东陵帝君已经把鱼给钓走了吗？哪儿来的毛头小子，害我的鱼又跑了！就是因为你吓跑了我的鱼，这只傻鸟陪我吧，反正也好久没吃过东西了。今天我就把它烤着吃了。哎，前辈，这白鹤您不能吃。哦，我说这傻鸟怎么那么眼熟呢？是叶家的人派你来的？莫非前辈就是东陵帝君？什么帝君不帝君的，我只不过是个钓鱼的老叟而已。把这只傻鸟留下。你可以滚了，晚辈云飞雪，刚才有冒犯之处，还请帝君恕罪。如今四海楼协同吴家和朝元国的将军正在合力攻打叶家，我此番前来，就是想恳请您出山阻止纷争。你吓跑我的鱼，不杀你，已经给足了叶家的面子，你还想让我出山？不就是一条鱼吗？我帮您钓。<笑>你可知道我钓的是什么鱼吗？可是血龙鱼。既然知道，你还敢口出狂言？哼，前辈钓不到，不代表我也钓不到。哦，老夫见过吹牛的，但像你吹得这么自然的，<笑>可真是少见。哼<笑>，在下从不吹牛。<笑>行，你行。这样吧。你要是能钓上血龙鱼来，别说让我出山，让我做你的徒弟都行。嗯，既然如此，那咱们就一言为定。给，我倒想看看是谁给你的自信。这东西我用不到，哦、我有我钓鱼的办法。哎呀，这么急干嘛呀？这海底可是有一头绝对不能惹的海兽啊！叶明，我劝你尽早归降，与我共同打开通往乾隆国的关口。我或许会考虑分你一杯羹，如若不然，我三家定踏平叶城。你做梦！乾隆国与我叶家有莫大的恩德，我叶家曾发誓世代守护。只要有我叶家在，你就休想攻进乾隆国。那叶家。千万道出名了，这就是血龙鱼，东陵帝君钓了十年都没钓到，我一下子就遇到了，看来我的运气还不错。我怎么感觉事情有点太顺利了？想。这血龙鱼体内果然有一股强大的能量。这是什么东西？我去，这是传说中的海中霸主独角苍龙，据说能轻易杀死一个领海秘境的人。好。我终于明白，为什么那老家伙一直钓不到这血龙鱼了。原来这两条血龙鱼和这头独角苍龙早就成为了伙伴。什么意思？血龙鱼用散发的血气喂饱独角苍龙，而独角苍龙就保护血龙鱼。别再想着抓血龙鱼了，逃命要紧。就算东陵帝君亲自下来，也是死路一条。只要有这头独角苍龙在，你根本没有任何机会。不行，眼看血龙鱼就要到手了，这个时候怎么能逃？这一
时的鳞片，居然能挡住我的血刃这样的速度，而我的血刃对他完全不起作用。不好这小子一起葬送在这片海底了。小子，玩什么呢？黑魂！我的伤口全都愈合了，难道是？没错，这是木之精灵的功劳。那这两条血龙鱼是怎么回事？这个嘛，我也不清楚。好像他们是因为吞了你伤口流出来的血，然后就一直埋着你。吞了我的血。这小子这么久还没出来，哎，看来是已经遭遇不测，丧生海底了。他做到了，真的被他做到了，这小子！前辈，您看，如今我把血龙鱼抓来了，您可是答应过我的。<笑>好，好，好，来，让我瞧瞧这血龙鱼。<笑>哎，前辈，我记得您可是说过，若是我抓到了血龙鱼，您甘愿做我的徒弟？啊、呃，这个，呃，小子，你看。我好歹是东林阁的阁主，让我做你的徒弟，你说，你觉得这合适吗？哼，既然前辈说话不算数，那我把这鱼，嗯、这鱼该给您，还是得给您。<笑><笑>这还差不多。你死吗？
小子，老子跟你打不用兵器，有胆量的就接我一拳试试。他是主修炼体的林海三重修为，千万不要和他硬碰硬。主修炼体吗？正好试试我新领悟的一招。去死吧！好，有、哎。想不到，青云竟然参透了破罗心经的第九重。我很想知道你的拳头对付七云管不管用？快走开！控制不住这股力量。哥，五兄，我着了这小子的道，没伤到你吧？我没事。你是中了叶家传闻中的罗汉大推手，要借力打力，你不要轻敌。我最烦这些花里胡哨的招式，我要让你知道，在绝对的力量里，一切都是徒劳。总不能把我甩出去。就是你们乌桥的灵气散魂钟吗？虽然只能让他短暂的失去意识，但是对你们来说也足够了。前辈，恭喜您渡劫成功！<笑>多亏了你呀、啊！来，我已经不再需要血龙鱼，我看你停留在断体石虫已经很久了，让他们帮你，应该可以直接突破到真元一重。嗯，那我就不客气了。白此子并非看上去那般简单呢、啊。我记得他说自己叫云飞雪，云飞雪，难道他是云天罡的儿子？拦住他们三个，你快带着叶家的人走！没想到，爹，我看你还能撑多久？叶明，我这就送你最后一程。什么？叶叔叔，我来晚了。想不到几天没见，居然到了真元境，只可惜，依旧得死。是谁这么大胆，让我的小兄弟死啊？